সাকিব ভাই আবারো তোমাদের সাথে আছি ওকে আমি একটু ফেসবুকে যাই অলরেডি আমরা ফেসবুকেও লাইভে আছি তো আবার একটা সালাম সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো মেডিকেল পরীক্ষার্থীরা বা আমাদের ভবিষ্যতের যে মেডিকেল যোদ্ধারা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও মোটামুটি আছি তোমাদের দোয়াতে অ্যান্ড বুঝতেই পারতেছো আমার যারা আগে ক্লাস করছো যে আগের যে কণ্ঠগুলা মানে আগের যে আমার ন্যাচারাল যে ভয়েস সেই ভয়েসটা নাই মানে হচ্ছে গলাটা পুরাই ভাঙা সো তাই আজকে আমি সচরাচর অন্য দিনের তুলনায় একটু আসতে কথা বলবো সো এই কারণে আমি আগেই তোমাদের কাছে একটু সরি চেয়ে নিচ্ছি যাক আমার সাউন্ডটাই স্পষ্ট শুনতে পারছো কি না তোমরা অ্যান্ড হচ্ছে তোমরা ফাইনালি হচ্ছে সাউন্ড ভাঙা ভাঙা কেন সবার কাছেই সবার কাছেই সাউন্ডটা ভাঙা ভাঙা সাউন্ড ল্যাগ দেয় ওয়েবে সাউন্ড ল্যাগ দেয় একটু বের হয়ে আবার জয়েন করো ওয়েবে হ্যাঁ ফেসবুকে সব কিছু ঠিকঠাক আছে সবাই একটু সবাই ফেসবুকে কি সব কিছু ঠিকঠাক আছে ওকে ফেসবুকে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা একটু দেখাও সো ওয়েব অ্যাপটা ওয়েব অ্যাপটা আরেকবার চেক করতেছি আমরা সমস্যা নেই জি সব ঠিক আছে সাউন্ড প্রবলেম আচ্ছা সাউন্ডটা বের হয়ে আবার ঢুকো তাইলেই সাউন্ড প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা এখন দেখো তো এখন দেখো তো সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কিনা সো তোমরা একটু দেখো সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কিনা ভাইয়ার সবাই সবাই একটু দেখে জানাও ভাইয়ের সাউন্ডটা ক্লিয়ার আছে কিনা আলহামদুলিল্লাহ সব কিছু ক্লিয়ার হ্যাট্রিক ঠিক আছে ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ যাক সব কিছু ক্লিয়ার আমরা শুরু করব আমাদের মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন এই যে চ্যাপ্টারটা দেখতেছো এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আমাদের জন্য আমি আবারও বলতেছি এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টারে ইনফরমেশন বেশি বাট পড়া সহজ আমি একটু ভিন্ন প্যাটার্নে পড়াবো তোমাদেরকে বই একটু হাইব্রিড মডেলে পড়াবো ভাইয়া একটু বলে দিই ভাইয়া একটু হাইব্রিড মডেলে পড়াবো সেটা হচ্ছে বইয়ের যত তথ্য আছে ভাইয়া স্লাইডে পড়াবো ঠিক আছে এবং এটা পুরোপুরি মেডিকেল স্টাইলে স্লাইডটা তুমি দেখবা হাইব্রিড মডেল অর্থাৎ স্লাইডে আমরা প্রথমেতে ইনফরমেশনগুলো জানব এবং ক্লাসের শেষে মানে যেদিন ক্লাস শেষ হবে ওই দিন আমি বুক দাগায় দিব তোমাদেরকে হ্যাঁ এবং দেখবা ভাইয়া স্লাইডে যা পড়াবো সব কিছু মানে বইয়ের ভিতরেই আছে সব তথ্যগুলো বইয়ের ভিতরেই আছে কোনো তথ্য বাদ নেই তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো ভাইয়া যে জিনিসগুলো পড়াবো ঠিক আছে ভাইয়া যে জিনিসগুলো পড়াবো স্লাইডে ঠিক আছে দেখবা তুমি ফিলও করতে পারতেছো তুমি অ্যান্ড সবার শেষে ক্লাস শেষে মানে এই চ্যাপ্টারটা শেষে ভাই হচ্ছে বইটা দাগায় দিব তোমাদেরকে ওকে নোট বেশি একটা করতে হবে না দেখো আমি একটু মডেলটা দেখাচ্ছি জাস্ট হচ্ছে যা যা ইনফরমেশন যে ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলা বা ইম্পর্টেন্ট যেগুলো মুখস্থ করা লাগবে ভাই এগুলো লিখে দিব বুঝতে পারছো ওইগুলা লিখে দিব কোনো সমস্যা নেই যেমন হচ্ছে একেবারে সহজ জিনিস দেখো প্রথম পর্যায়ে সারণী আমরা জানি আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে কত ওই খ্রিস্টাব্দে আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম কোন বিজ্ঞানী পর্যায়ে সারণীটা আবিষ্কার করেন বলো তো আমরা সবাই জানি কম বেশি সবাই একটু উত্তর দাও প্রশ্নে আমরা জানি বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ তাই না বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ সো এই হাইব্রিড মডেলে আমরা একটু পড়বো যে আমাদের স্লাইডে মানে আমরা মূল জিনিসগুলো লিখে লিখেই পড়বো আমরা মূল জিনিসগুলো লিখে লিখেই পড়বো যা স্লাইডে তথ্যগুলো থাকবে বুঝতে পেরেছি আমরা জাস্ট আমি একটু ওভারভিউ করাই তোমাদেরকে জাস্ট ওভারভিউ করাই মানে সব কিছু আমরা লিখেই পড়ব যেন তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা যাচ করতে পারো মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো ভাইয়া হচ্ছে অনেকটা ড্যাশ 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 ফাঁকা জায়গা রাখছে এগুলো লিখে দিব আর যেগুলো অপ্রয়োজনীয় জিনিস মানে সহযোগী লাইন যেটা বুঝতে সুবিধা হবে তোমার জন্য সেগুলো ভাইয়া ইয়াতে রাখছে এবং প্রচুর প্রশ্ন আছে ভাইয়ার হ্যাঁ ওকে অ্যান্ড হচ্ছে নোট হচ্ছে কি লাইনগুলো লিখে রাখতে পারো হ্যাঁ আর এটা তো আমি দিয়েই দিব তোমাদেরকে এই স্লাইডটা ভাইয়া সাথে সাথেই দিয়ে দিব ক্লাস শেষ হওয়ার সো তোমার একসাথে পড়াও হবে রিভাইজও হবে ইনশাল্লাহ জাস্ট একটু ফলো আপ করো তোমাদের ভালো লাগবে সো সবাই কি রেডি সবাই কি রেডি আমরা একটু বলি সবাই সবাই রেডি কি না সবাই রেডি কি না বলেন ওকে অসুবিধা হবে না তো ইনশাল্লাহ ভাইয়া যেভাবে পড়াবো অসুবিধা হবে না হ্যাঁ আসেন 
সো আমরা প্রথম যে ইনফরমেশনটা একদম বেসিক ইনফরমেশন এত ইম্পর্টেন্ট না আঠারোশো উনসত্তর খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেন ঠিক আছে এবং সে কয়টা মৌল নিয়ে কাজ করছিল সবাই একটু বলো তো তেষট্টিটা মৌল নিয়ে কাজ করছিল কয়টা মৌল নিয়ে কাজ করছিল সে সিক্সটি থ্রিটা মৌল নিয়ে কাজ করছিল তেষট্টিটা মৌলকে এদের পারমাণবিক ভরের ক্রম বৃদ্ধি অনুসারে কয়টা পর্যায় এবং কয়টা গ্রুপে বিন্যস্ত করছিল একটু দেখো তো পারো কিনা কয়টা পর্যায় এবং কয়টা গ্রুপে বিন্যস্ত করছিল বারোটা পর্যায় এবং আটটা গ্রুপে বিন্যস্ত করছিল ঠিক আছে বই পড়লে কি হয় মানে বইয়ে স্ক্রল করতে করতে এই জিনিসগুলো টাফ হয়ে যাবে তোমাদের তাহলে তুমি বুঝতে পারবা তোমার কি লাইনগুলো কোনগুলো লাগবে হ্যাঁ সো আমরা কি কয়টা পর্যায়ে বারোটা পর্যায় এবং আটটা গ্রুপে বিন্যস্ত করে প্রথম পর্যায়ে সারণীটা তৈরি করেন তাহলে ইম্পর্টেন্ট কি কি লাগবে আমরা বুঝে গেছি এখন দেখো দীর্ঘাকার পর্যায়ে সারণী বা বোর পর্যায়ে সারণী কোন পর্যায়ে সারণী বোর বা এটাকে কি বলা হয় আধুনিক পর্যায়ে সারণীয় বলা হয় কি বলা হয় ভাইয়া আধুনিক পর্যায়ে সারণীয় বলা হয় যেহেতু অনেক ইনফরমেশন আমরা একটু দেখে যাই ওভারভিউ করে যাই এটাকে কি বলা হয় আধুনিক পর্যায়ে সারণীয় বলা হয় এটি আধুনিক পর্যায়ে সূত্র মতে তৈরি করা এতে কয়টা পর্যায় এবং কয়টা গ্রুপ আছে এটা সবাই জানো তোমরা নাইন টেন থেকে পড়ে আসতেছ কয়টা পর্যায়ে কয়টা গ্রুপ আছে আমরা জানি সাতটা পর্যায়ে আছে এবং আঠারোটা গ্রুপ আছে ওকে আর এর ভিত্তিটা কি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস এর ভিত্তিটা কি এর ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এর ভিত্তিটা কি এর ভিত্তি ভিত্তিটা হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস ঠিক আছে ভিত্তিটা কি আমাদের আধুনিক পর্যায়ে সরণের ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস এটা সুপার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা মেডিকেলে বিগত বছরগুলোতেও আসছে এবং তোমার বেলাও আসবে ওকে ইলেকট্রন বিন্যাসের ইংলিশটা কি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ঠিক আছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সো এই পেজ সবার ডান আমরা কি পরের পেজে যাইতে পারি একদম বেসিক ইনফরমেশন জানছি আমরা কি বেসিক একদম ইনফরমেশনটা জেনেছি হ্যাঁ ওকে দেখবা তোমার রিভাইসটাও হয়ে যাবে ওকে তারপর দেখো পর্যায় সারণীতে মোট কতগুলো মৌল আছে আমরা জানি আমাদের পর্যায় সারণীতে কতগুলো মৌল আছে একশো আঠারোটা মৌল আছে দেখা যায় কালিটা কালিটা দেখা যায় একটু বলবা সাদা কালিটা দেখা যায় একশো আঠারোটা মৌল আছে ওকে আলহামদুলিল্লাহ এখানে অধাতু কয়টা ধাতু কয়টা একটু বলবা তোমরা অধাতু কয়টা আর ধাতু কয়টা ঠিক আছে অধাতু আর ধাতু কয়টা সবাই বলো সবাই কমেন্টে জানাও ঠিক আছে অধাতু আর ধাতু কয়টা আমরা জানি অধাতু কয়টা অধাতু হচ্ছে আমাদের আঠারোটি অধাতু কতটি আঠারোটি এটা একটু অন্য কালে দিয়ে লিখি কালো কালে দিয়ে লিখি হ্যাঁ তাহলে ভালো বুঝা যাবে অধাতু কয়টি অধাতু হচ্ছে আঠারোটি আর ধাতু কয়টি বলো তো ধাতু কয়টি ধাতু কয়টি ধাতুতে যাওয়ার আগে আমি একটু একটা টেকনিক শিখিয়ে দিই তোমাদের অপধাতু বা অর্ধ ধাতু আছে ছয়টি এটাকে কি বলা হয় অপধাতু বা অর্ধ ধাতু অর্ধ ধাতু অর্ধ ধাতু দেখো আঠারো আর ছয় কত হইল চব্বিশ তাই না রেস্ট অব দ্য অ্যামাউন্ট যেটা থাকবে বাকি যে অ্যামাউন্টটা থাকবে সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের ধাতু অর্থাৎ চুরানব্বইটি সো এটা প্যাচ লাগাবে না অনেকে ছিয়ানব্বইটি বলো বাট না চুরানব্বইটি বুঝতে পারছো আঠারো যোগ ছয় চব্বিশ চুরানব্বই একশো আঠারোটি হইল মাথায় ঢুকছে এখন আসো এই যে অধাতু এই যে অধাতু দেখলাম আমরা এই অধাতুর ভিতরে গ্যাস আছে তরল আছে কঠিন আছে এখন বলো কয়টা তরল আছে অধাতুর ভিতরে অধাতুর ভিতরে তরল কয়টা সবাই একটু বলবা অধাতুর ভিতরে তরল কয়টা আমরা জানি একটা তরল ঠিক আছে একটা তরল ঠিক আছে এই একের সাথে আরেকটা এক লাগাই দাও তাহলে এগারোটা গ্যাস আগে তরলটা পড়বা একটা তরল একের সাথে আরেকটা এক সাথে অ্যাড করে দিবা তাহলে এগারোটা গ্যাস তো এগারো আর এক কত বারো তাহলে ছয়টা কঠিন ঠিক আছে কয়টা কঠিন ছয়টা কঠিন মনে রাখবা কি ভাইয়া বুঝতে পারছেন একটা তরল একের সাথে আরেকটা এক লাগাই দিবে তাহলে এগারোটি গ্যাস আর ছয়টা কঠিন বোরিং লাগতেছে তোমাদের তোমাদের বোরিং লাগতেছে একটু বইল আমরা বইয়ের সকল ইনফরমেশনই পড়ব হ্যাঁ আমি ওইভাবেই স্লাইড রেডি করছি ওইভাবেই স্লাইড রেডি করছি হ্যাঁ আমি সুস্থ থাকলে আর একটু চার্ম নিয়ে পড়াইতে পারতাম যাক আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ জিতছে না হারছে আমার একটু বইল হুম বাংলাদেশ জিতছে না হারছে আমাদেরকে একটু বইল সো আমাদের পর্যায় সারণীতে বিভিন্ন গ্রুপ আছে আমরা জানি ঠিক আছে যে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ জিতছে ওকে আমাদের পর্যায় সারণীতে 
বিভিন্ন গ্রুপ আছে হুম এই গ্রুপগুলোর নামগুলো জানা লাগবে ওকে গ্রুপগুলোর কি জানা লাগবে আমাদের নামগুলো শুরুতেই আসি গ্রুপ 1 দিয়ে হ্যাঁ গ্রুপ 1 দিয়ে আসি গ্রুপ 1 এর নাম কি বলো তো খাদ ধাতু না ঠিক আছে এরা পানির সাথে বিক্রিয়া করে তীব্র খাদ তৈরি করে গ্রুপ 2 এর নাম তো সবাই জানে এটার নাম কি বলো তো মৃত খাদ ধাতু মৃত খাদ ধাতু হ্যাঁ তারপরে দেখো গ্রুপ 3 এর নাম কি গ্রুপ 3 এর নাম হচ্ছে দেখো গ্রুপ 3 এর নাম হচ্ছে বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় একটু ইম্পর্টেন্ট দিয়ে লিখে রাখো এটাকে কি বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় ঠিক আছে বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ কেন কারণ এই যে গ্রুপ 3 তে কি আছে ভাইয়া ঠিক আছে গ্রুপ 3 তে কি আছে ল্যান্থেনাইট সিরিজ আর অ্যাক্টিনাইট সিরিজ আছে ল্যান্থেনাইট সিরিজ কে কি বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় ঠিক আছে ল্যান্থেনাইট সিরিজ কে কি বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা তারপরে আসো আমাদের কি আছে এই সিরিয়ালে গেলে গ্রুপ 11 গ্রুপ 11 এ কি কি আছে একটু মাথায় আছে তোমাদের কপার সিলভার অরাম পর্যায় সারণী সামনে নিয়ে বসো দেখো ভাইয়া ও একটু দেখায় দেই ভাইয়াদের পর্যায় সারণীটা দেখো গ্রুপ 11 এ কি কি আছে এই যে গ্রুপ 11 হ্যাঁ এখানে কি কি কপার সিলভার অরাম এদেরকে কি বলি আমরা মুদ্রা ধাতু বলি হ্যাঁ ঠিক আছে এদেরকে কি বলি মুদ্রা ধাতু অভিজাত ধাতু আর মুদ্রা ধাতু এক না ঠিক আছে এদেরকে কি বলি মুদ্রা ধাতু বলি হ্যাঁ মুদ্রা ধাতু আমি একটু বলি অভিজাত ধাতু যদি আসে কখনো প্রশ্নে দেখো ভালো একটা প্রশ্ন ঠিক আছে অভিজাত ধাতু যদি প্রশ্নে কখনো করে অভিজাত ধাতু কোনগুলা তাহলে কি বলবো আমরা সেটাকে বলবো সিলভার গোল্ড বা অরাম আর প্লাটিনাম তখন কপারটা বাদ যাবে বোঝা গেছে এই যে প্যাচ লাগাবো না কিন্তু হ্যাঁ কয়েনেজ মেটাল আর অভিজাত মেটাল হ্যাঁ কয়েনেজ মেটাল মানে মুদ্রা ধাতু এটা কপার সিলভার অরাম আর আমাদের অভিজাত ধাতু সিলভার অরাম প্লাটিনাম প্যাচ লাগানো যাবে দুইটা কিন্তু আলাদা জিনিস আচ্ছা কখনো যদি তোমাকে প্রশ্ন করে অভিজাত গ্যাস তখন কি এটা হবে সরি অভিজাত গ্যাস যদি কখনো বলে কখনো যদি তোমাকে বলে অভিজাত গ্যাস তখন তুমি কি বলবা অভিজাত গ্যাস কি নিষ্ক্রিয় গ্যাস মানে গ্রুপ 18 গ্রুপ 18 বা আমরা জিরো গ্রুপও বলি এটাকে কি বলি জিরো গ্রুপও বলি আরো কিছু বিভিন্ন নাম শিখব কারণ আমাদের এখানে অপশন আছে আচ্ছা গ্রুপ 12 গ্রুপ 12 এ কি কি আছে বলো তো গ্রুপ 12 এ আছে জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি তাই তো গ্রুপ 12 এ কি কি আছে জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি ওকে জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি এগুলো সবই ভারী ধাতু তাই একে বলা হয় ভারী ধাতুর গ্রুপ আরেকটা ইনফো নিবা আরেকটা ইনফো এই যে মুদ্রা ধাতু নিয়ে একটা মজার বিষয় খেয়াল করবা কপার সিলভার অরাম এই তিনটাই ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় একটু লিখে রাখো এই তিনটাই কি দেয় ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়ে থাকে কপার সিলভার অরাম তিনটাই কি দিয়ে থাকে ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস সো তোমার কাছে কিন্তু ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাসও চাইতে পারে হ্যাঁ ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাসও চাইতে পারে আমি কি একটু বেশি ফাস্ট আগাচ্ছি নাকি না স্পিডটা ঠিক আছে একটু বলবা অনেক দিন পরে তোমাদের সাথে তো স্পিডটা ঠিক আছে কিনা বলবা হ্যাঁ ওকে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সবাই ঠিক আছে কারণ অনেক পড়া আমাদের অনেক পড়া আসলে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আমাদের পড়ে নিতে হবে এখন আসো গ্রুপ ফিফটিন গ্রুপ ফিফটিন আমরা কি পড়ছিলাম নাইট্রোজেন গ্রুপ মনে আছে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান অ্যান্টিমনি বিসমাত সো এটাকে কি বলা হয় নিক্টোজেন মৌলের গ্রুপ বলা হয় কি বলা হয় বাবা নিক্টোজেন নিক্টোজেন মানে কি বলো তো নিক্টোজেন মানে কি সবাই একটু কমেন্টে জানাও হোয়াট ইজ মিন বাই নিক্টোজেন নিক্টোজেন মানে কি সবাই একটু কমেন্টে জানাও নিক্টোজেন মানে কি নিক্টোজেন মানে হচ্ছে শ্বাস রোধকারী মানে তোমার দমটা বন্ধ করে দিবে শ্বাস রোধকারী হ্যাঁ নিক্টোজেন মিন্স কি শ্বাস রোধকারী আচ্ছা নিক্টোজেন মানে কি আমাদের শ্বাস রোধকারী এখন আসো গ্রুপ সিক্সটিন আমরা পড়ছিলাম ও এস এস সিতে পরে অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম টেলোরিয়াম পলিনিয়াম তাই না গ্রুপ সিক্সটিন এটাকে কি বলা হয় চ্যালকোজেন কি বলা হয় রে বাবা চ্যালকোজেন বলা হয় চ্যালকোজেন মিন্স কি চ্যালকোজেন মিন্স হচ্ছে আকরিক উৎপন্নকারী আকরিক উৎপন্নকারী হ্যাঁ চ্যালকোজেন মিন্স কি আকরিক উৎপন্নকারী আচ্ছা গ্রুপ সতেরো আমরা কি জানি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন তাই তো এটাকে কি বলি আমরা হ্যালোজেন বলি তাই না হ্যালোজেন মানে কি বলতো 
হ্যালোজেন मींस কি সবাই কমেন্টে জানাও হ্যালোজেন मींस কি সামুদ্রিক লবণ উৎপন্নকারী তাই না সামুদ্রিক লবণ উৎপন্নকারী হ্যাঁ সামুদ্রিক লবণ উৎপন্নকারী লবণ উৎপন্নকারী হ্যালোজেন मींस কি সামুদ্রিক লবণ উৎপন্নকারী ওকে তারপর দেখেন গ্রুপ 18 গ্রুপ 18 কি নিষ্ক্রিয় গ্যাস হ্যাঁ হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপটন জিনন রেডন এগুলোকে আমরা কি বলি ইনার্ট গ্যাস ঠিক আছে ইনার্ট গ্যাস বা আমরা বলি হচ্ছে রেয়ার গ্যাস রেয়ার গ্যাস ঠিক আছে আমরা এটাকে বলি নোবেল গ্যাস নোবেল গ্যাস তারপর কি বলি অভিজাত গ্যাস এই যে দেখছো অভিজাত গ্যাস আবার এই গ্রুপটাকে কি বলা হয় জিরো গ্রুপ বলা হয় এই গ্রুপটাকে কি বলা হয় জিরো গ্রুপ বলা হয় ওকে অনেকগুলো নাম আছে সো সবগুলো নাম সবগুলো নাম আমরা মাথায় নিয়ে নিব হ্যাঁ সবগুলো নাম আমরা মাথায় নিয়ে নিব এখন আসো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাসে যেহেতু আছি নিষ্ক্রিয় গ্যাসে যেহেতু আসি গ্রুপ 18 কে কি বলা হয় সেতু মৌলের গ্রুপ বলা হয় এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না কেন নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে সেতু মৌলের গ্রুপ বলা হয় তাই না ঠিক আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে কেন সেতু মৌলের গ্রুপ বলা হয় মনে কি প্রশ্ন জাগে তোমাদের ইয়েস অর নো বলো দেখো এখানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপ 18 এটার আগে কি গ্রুপ গ্রুপ 17 আর এই মাঝখানে 18 তারপরে আবার কি শুরু হইছে গ্রুপ 1 তাই না সো গ্রুপ 1 টা কি গ্রুপ 1 টা হচ্ছে ধাতু ঠিক আছে আর গ্রুপ 7 টা কি 17 হচ্ছে অধাতু সো এই ধাতু আর অধাতুর মিলন স্থলে আছে ঠিক আছে মানে ধাতু আর অধাতুর মাঝখানে এই গ্রুপটা ঠিক আছে ধাতু আর অধাতুর মাঝখানে এই গ্রুপটা সো এই কারণে এদেরকে কি বলা হয় সেতু তৈরি করছে এই দুই গ্রুপের ভিতরে ধাতু আর অধাতুর ভিতরে কি তৈরি করছে সেতু তৈরি করেছে তাই এদেরকে কি বলা হয় সেতু মৌল বলা হয় এখন আসো হাইড্রোজেনকে ভাই দুষ্ট মৌল বলা হয় কেন এই সবার কি আটকে যাচ্ছে সবার আটকে যাচ্ছে একটু বলো তো সবার কি আটকে যাচ্ছে কিনা না না যার আটকাচ্ছে ভাই তখন নেট প্রবলেম হ্যাঁ যার আটকাচ্ছে ভাই তোমার নেট প্রবলেম আচ্ছা হাইড্রোজেন কে কেন দুষ্ট মৌল বলা হয় জি ভাই আটকাচ্ছে ভয়েস কেটে কেটে আসে একটা মিনিট ওয়েট এখন দেখো তো আটকে যাচ্ছে কিনা সবাই একটু বলো সবাই একটু বলো ভাইরা আটকে যাচ্ছে কিনা সবাই সবাই হালকা না ভাইয়া ওকে ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে স্ক্রিন নেই ঠিক আছে অল্প অল্প এবার আবার ঠিক আছে স্ক্রিনে আপনি কই এই আছে তো ভাই স্ক্রিন নাই মানে আচ্ছা একটা মিনিট এখন দেখো তো স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কিনা
ওকে আলহামদুলিল্লাহ যাক আই নো মানে ডাক দাও তো ওকে এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছো ভাইরা এখন আমাকে দেখতে পাচ্ছো ওকে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক আছে ডান সো আমরা কোন জায়গায় ছিলাম হাইড্রোজেন কে কেন দুষ্ট মৌল বলা হয় তাই না তো এখন দেখো দুষ্ট মৌল কেন বলা হয় জানো তোমাদের যে বললাম এখানে বইসা থাকতে চলে যাচ্ছো কেন আমি অসুস্থ না দুষ্ট মৌল একটু খেয়াল করো ওকে সো হাইড্রোজেন কে কেন দুষ্ট মৌল বলা হয় খেয়াল করো হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কি করে ক্যাটায়নে পরিণত হয় আবার হাইড্রোজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রাইডে পরিণত হয় সো যেহেতু সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে একজন বিজারক রূপে কাজ করে আবার ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারক রূপে কাজ করে তো হাইড্রোজেন কি একই সাথে জারক বিজারক উভয় রূপেই কাজ করে এই কারণে হাইড্রোজেনকে কি বলা হয় দুষ্ট মৌল বলা হয় হাইড্রোজেনকে কি বলা হয় দুষ্ট মৌল বলা হয় সো তোমার এত এক্সপ্লানেশন দরকার নেই তোমার কেউ তো কতটুকু দরকার পরীক্ষায় আসবে কি কোন গ্রুপকে শ্বেত মৌল বলা হয় পারবা কোন গ্রুপকে দুষ্ট মৌল বলা হয় পারবা ইয়েসন্ন ইয়েসন্ন বলো ঠিক আছে ওকে আলহামদুলিল্লাহ ওকে আলহামদুলিল্লাহ এখন আসো আমরা সামনে যাই ঠিক আছে সামনে যাই দেখো কঠিন অধাতু যে ছয়টা এটা একটা ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারো আই সি এট সিপি সব ঠিক আছে আয়োডিন সেলেনিয়াম অ্যাস্টাটিন কার্বন ফসফরাস সালফার ঠিক আছে আই সি এট সিপি সব এটা একটু ছন্দ মনে রাখতে পারো বাট এত ইম্পর্টেন্ট না কঠিন অধাতু এত ইম্পর্টেন্ট না আসো সামনে যাই এখানে কিছু ছন্দ আছে ঠিক আছে চাইলে ছন্দ দিয়েও মনে রাখতে পারো ছন্দ দিয়েও মনে রাখলে অনেক বেটার এই চ্যাপ্টারে কারণ অনেক কিছু মানে মাথায় রাখতে হয় তো যেমন হচ্ছে গ্রুপ ওয়ান লিনা কে রুবি ছেটে ফেলেছে যদি দেই লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম লিনা কে হ্যাঁ তারপর দেখো রুবি রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফেলেছে ফ্রান্সিয়াম হ্যাঁ তো এটা একটু ফার্স্ট চলে যাই এটা তো অনেক পড়ছো তোমরা হ্যাঁ তারপরে বিধবা মায়ের বেরেলিয়াম তারপর কি ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনশিয়াম ব্যারিয়াম রেডিয়াম ওকে জাস্ট একটু ফর্মালিটি হ্যাঁ বাবা এলো গেল ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড বা বর এলো গেল ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড যাই পরো বোরন অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম দেন থ্যালিয়াম থ্যালিয়ামটা কি টি এল একটু মাথায় রাখবা অনেকেই ভুল করো ঠিক আছে আগের স্লাইডটা একটু আচ্ছা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও আই সি এট সিপি সব সিপি বুঝো যারা আমার মতো স্বাস্থ্যবান সুঠাম দেহের অধিকারী তারা সিপি এর দোকান ভালোভাবে চিনবা সিপি এর দোকানে কি বিক্রি করে ফ্রাইড চিকেন বিক্রি করে চিকেন ফ্রাই ঠিক আছে চিকেন ফ্রাই কাদের পছন্দ চিকেন ফ্রাই কাদের পছন্দ সই সিপি এর চিকেন ফ্রাইটা কিন্তু ভালোই হয় খারাপ না হ্যাঁ একটু মাথায় রেখো সো একটু খেয়াল করো কাকা শীঘ্রই ঠিক আছে জিনিয়াস স্যার পাবে ওকে সমস্যা নাই বা কুয়েত সিটিতে গেলে স্বর্ণ পাবে সিটিতে গেলে জার্মেনিয়াম হ্যাঁ স্বর্ণ পাবে এই স্বর্ণ সেই স্বর্ণ না এই স্বর্ণ কিন্তু টিন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে লেড বা প্লাম্বাম পিবি তারপর ধর নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমাথ জাস্ট লিখে দিচ্ছি যেন রিভাইজ হয়ে যায় অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম টেলিউরিয়াম পলিনিয়াম ও এস এস সিতে পরে তারপর দেখো হ্যালোজেন কি হ্যালোজেনের কোনো ছন্দ পড়বে না ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাটিন হ্যাঁ তারপরে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন ওকে এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে ঠিক আছে এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে এগুলো সব পেয়ে যাবা সব স্লাইড পেয়ে যাবা হ্যাঁ আমার অ্যানোটেটেড স্লাইড পেয়ে যাবা দাগানো স্লাইড পেয়ে যাবা ওকে এখন আসো এই যে পর্যায় সারণীর একশো আঠারোটা মৌল এটাকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে তাই না বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এস ব্লক মৌল কতগুলো সবাই উত্তর দাও একদম পানিভাত প্রশ্ন চোদ্দোটা পি ব্লক মৌল কতটি পি ব্লক মৌল কতটি আমরা জানি ছত্রিশটা ডি ব্লক কতটি ডি ব্লক আমরা জানি হচ্ছে একচল্লিশটা আর এফ ব্লক কতগুলা এফ ব্লক হচ্ছে সাতাইশটা ঠিক আছে একটু মাথায় রাখবা এখানে বলা হয়েছে ল্যান্থেনাইট এবং অ্যাক্টেনাইট সিরিজ এফ ব্লক মৌল বাট ল্যান্থেনাইট অ্যাক্টেনাইট সিরিজের তিরিশটা মৌল আছে তিরিশটা মৌল আছে বাট এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ল্যান্থেনিয়াম অ্যাক্টেনিয়াম ঠিক আছে আর থোরিয়াম টিএইচ এই তিনটা 
এই তিনটা কি বলো তো এই তিনটা ডি ব্লক মৌল হ্যাঁ ল্যান্থেনিয়াম অ্যাক্টিনিয়াম থোরিয়াম এই তিনটা কি ব্লক মৌল ডি ব্লক মাথায় রাখতে হবে আজীবন এটা কিন্তু ভুল করলে চলবে না এটা ভুল করলে চলবে না এই কারণে 30টা থেকে 3টা কমে গেছে 27টা হইছে বুঝতে পারছো আচ্ছা যদি বলা হয় আন্ত অবস্থান্তর মৌল কয়টা ঠিক আছে আন্ত অবস্থান্তর মৌল কয়টা কি উত্তর দিবা বলো তো বাবারা আন্ত অবস্থান্তর মৌল কয়টা ঠিক আছে 28টা ঠিক আছে এটা ভুল করা যাবে না যদি কখনো বলে আন্ত অবস্থান্তর মৌল হ্যাঁ আন্ত অবস্থান্তর মৌল আন্ত অবস্থান্তর কিন্তু আলাদা জিনিস হ্যাঁ মৌল কয়টা হবে 28টা হবে উত্তর একটু মাথায় রাখো হ্যাঁ 28টা মাশাআল্লাহ এখন আসো এখন আসো ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা যদি সামনে যাই এই যে গ্রুপগুলা এই যে এস ব্লক 14টা কিভাবে হলো ঠিক আছে এস ব্লক 14টা কিভাবে হলো ওকে দেখো এই গ্রুপ 1 এতে কয়টা মৌল আছে 7টা গ্রুপ 2 এতে কয়টা মৌল আছে 6টা এই 7 আর 6 13 সাথে কি আছে হিলিয়াম এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখবা হিলিয়াম কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঠিক আছে হিলিয়ামের অবস্থান কিন্তু গ্রুপ 1 আর 2 এ না এটা কি জিরো গ্রুপে অবস্থিত সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা এটা ইম্পর্টেন্ট তারপর দেখো এখানে 36টা মৌল হ্যাঁ গ্রুপ 2 এ থেকে মানে হচ্ছে এখানে গ্রুপ 2 এ মানে কি গ্রুপ 2 এ তো না 3 এ বুঝতে পারছো 3 এ মানে গ্রুপ 13 14 15 16 17 18 বা শূন্য গ্রুপ ঠিক আছে এই যে এই গ্রুপগুলোর যে মৌলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা জানি পি ব্লক মৌল একদম হিলিয়াম বাদে গ্রুপ 13 থেকে 18 আচ্ছা গ্রুপ 3 থেকে 12 মানে মাঝখানের যে গ্রুপগুলো এগুলো হচ্ছে ডি ব্লক আর ওই যে দুইটা লেজ বের হইছে পর্যায় সারণীতে এগুলো হচ্ছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের এ ব্লক সনাতন পদ্ধতি এখন লাগে না আসে না প্রশ্ন বাট একটু মাথায় রাখবা হ্যাঁ সনাতন পদ্ধতি আসে না নাফিজা সনাতন পদ্ধতি আসে না এখন বাট শিখে রাখতে সমস্যা নাই কারণ মেডিকেলের কোয়েশ্চেন পুরোপুরি টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল ঠিক আছে সনাতন পদ্ধতি হচ্ছে এই যে এ বি এইগুলা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আসো এখন আসো প্রকৃতি প্রকৃতি এত কিছু লাগবে না গণনাঙ্ক শ্রোণাঙ্ক লাগবে না আপাতত এই পেজে এই প্রথম দুইটা রোতে প্রথম দুইটা রোতে কারো কোনো সমস্যা আছে কারো কোনো সমস্যা আছে না ওকে আচ্ছা একজন বলছে নাফিজা বলছে ভাই এগুলো বের করতে পারি না এগুলো একদম সহজ দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো এই আঠারোটা গ্রুপ তাই না সো তুমি আগে এ গুলা হুম এ আর বিতে হ্যাঁ এ আর বি দুই ভাগে ভাগ করছে এতে আটটা বিতে আটটা দিচ্ছে এখন ভাইয়া এ আটটা বি আটটা বুঝলাম না দেখো খেয়াল করো ব্যাপারটা খেয়াল করো ঠিক আছে এই যে ওয়ানটা ওয়ান এ ঠিক আছে এগুলো রোমান সংখ্যায় লিখবা হ্যাঁ খেয়াল করো ওয়ান এ টুটা টু এ থ্রি এটা তুমি চলে যাবে এক লাফে তেরো থেকে হ্যাঁ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স এ সেভেন এ ঠিক আছে আর এইটাকে এইট এও বলে আবার শূন্য গ্রুপও বলে শূন্যটাই বেশি প্রেফারেবল হ্যাঁ বা অথবা এইট এও বলতে পারো তারপর দেখো বি গোলা বি গোলা শুরু হবে কি থ্রি থেকে না কখনোই না বি শুরু হবে এই যে এগারো থেকে এই দেখো ওয়ান বিটা কই থেকে শুরু হয়েছে খেয়াল করে একটু মুখস্ত রাখতে হয় এগুলো এটা কি ওয়ান বি এটা টু বি বুঝতে পারছো ওয়ান বিটা এই যে মার্ক করে রাখো এগারো মানে ওয়ান বি এটা হচ্ছে থ্রি বি এই ফোরটা হচ্ছে ফোর বি এটা ফাইভ বি ঠিক আছে ফাইভ বি এটা সিক্স বি এটা সেভেন বি আর এইট নাইন টেন এই তিনটাকে গ্রুপ এইট বলে বি নামে ডাকা হয় না হ্যাঁ তিনটাকে গ্রুপ এইট বলে একত্রে এইট বলে হ্যাঁ এই তিনটাকে গ্রুপ এইট নামে ডাকা হয় সেটা একটু মনে রাখবো হ্যাঁ এই তিনটাকে একসাথে গ্রুপ এইট বলা হয় ঠিক আছে সমস্যা নেই এক্সামের প্রশ্ন একদম সহজই হয়েছিল ওকে এক্সামের প্রশ্ন সহজই হয়েছিল আচ্ছা 
আগের গুলাতে আশা করি কারো কোনো ঝামেলা নাই এই পেজটা শুরু করতে পারি ঠিক আছে এই পেজটা আমরা শুরু করতে পারি সবাই রেডি তো ওকে আলহামদুলিল্লাহ আসেন আসেন খেলা হবে প্রথম পর্যায় একটু পর্যায় নিয়ে খেলি সাতটা পর্যায় এটাকে বলা হয় অতি ক্ষুদ্র পর্যায় মানে অনেক ছোট পর্যায় হ্যাঁ প্রথম পর্যায়টাকে কি বলা হয় অতি ক্ষুদ্র পর্যায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায় এটাকে ক্ষুদ্র পর্যায় বলে ক্ষুদ্র পর্যায় দেখো প্রথম পর্যায়ে কয়টা মৌল থাকে দুইটা মৌল থাকে দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ে কয়টা মৌল থাকে আটটা করে মৌল থাকে তারপর দেখো আমাদের তৃতীয় পর্যায়টাকে বলা হয় দীর্ঘ পর্যায়ে মানে আঠারোটা মৌল অর্থাৎ তৃতীয় সরি চতুর্থ আর পঞ্চম দীর্ঘ পর্যায়ে আঠারোটা মৌল থাকে আর এটা হচ্ছে অতি দীর্ঘ পর্যায় পরের দুইটাকে কি বলা হয় অতি দীর্ঘ এগুলোতে পরের দুইটা আর কি পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তম এদের ভিতরে বত্রিশটা করে মৌল থাকে কয়টা করে মৌল থাকে বত্রিশটা করে মৌল থাকে এটা কি অতি দীর্ঘ পর্যায় এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে এই যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়কে বলা হয় আদর্শ পর্যায় এর একটু মাথায় রাখবা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মৌলগুলাকে কি বলা হয় আদর্শ পর্যায়ে বলা হয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়কে কি বলা হয় আমাদের আদর্শ পর্যায়ে বলা হয় ঠিক আছে দেখো পর্যায় ছয় পর্যায় সাত ওকে তো ওই রাক্ষসে রাক্ষসে লাগবে না বুঝতে পারছো পর্যায় ছয় যে রাক্ষসে পর্যায় এগুলো লাগবে না যতটুক পড়াইয়া দিব টু দা পয়েন্ট বারবার রিভাইজ দিবা ইনশাল্লাহ দেখবো স্লাইডের থেকেই কমন পড়ে গেছে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে কারণ ভাইয়া বই ঘেটে ঘেটেই প্রত্যেকটা জিনিস গুছাইয়া দিছে তোমাদের জন্য কারণ বইয়ে কি হয় আমাদের মাথা ঘুরে আর বইয়ের পড়াটা অনেক স্লো হয় অনেক স্লো হয় ঠিক আছে আমি গত বছর বই ধরে ধরে পড়াইছি তো তোমরা আর্কাইভ ক্লাসগুলো আসে না আর্কাইভ ক্লাসগুলো আসে কি না একটু দেখো আর্কাইভ ক্লাসগুলো তোমরা পাইছো হ্যাঁ একটাও পাও নাই আচ্ছা একটু কন্ট্রিবিউটরকে জিজ্ঞেস করো তো আর্কাইভ ক্লাসগুলো দেয় নাই কেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি দিয়ে দিতে বলবো না গত বছরের যে আর্কাইভ ক্লাসগুলো বুঝতে পারছো গত বছর ভাইয়া লাইন বাই লাইন প্রত্যেকটা জিনিস বই দাগায় বুঝাইছি হ্যাঁ তো কারো যদি মনে হয় যে হচ্ছে না আমার এই মেথডটা পছন্দ হচ্ছে না বই দাগানো দরকার তোমরা আমার এই আর্কাইভ ক্লাসটাও পেয়ে যাবা হ্যাঁ আচ্ছা আমি অ্যাটলিস্ট কেমিস্ট্রিগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করবো না হ্যাঁ এখন আসো সামনে যাই সামনে যাই আসো খেয়াল করো খেয়াল করো পরেরটাই যাই এটা হচ্ছে আমাদের তোমরা হাজারি সারের বইয়ে এক জায়গায় পাবো না এখন যে ইনফরমেশনগুলো পড়াবো না তোমরা হাজারি সারের বইয়ে এক জায়গায় পাবো না বাট সবগুলো বইয়ের ইনফই বাট ঝামেলা হচ্ছে কি এই যে এই তিনটা জিনিস মানে জানা জিনিস এগুলো বইয়ের বিভিন্ন কোনা কাঞ্জিতে আসে বাট এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে আমি আবারও বলতেছি এগুলো থেকে কি আসে প্রশ্ন আসে তুমি হাজারি সারের বইয়ে ঠিক আছে তুমি একবারে পাবা না ঠিক আছে বই রিডিং পড়বা ক্লাস লেকচার শেষ করেই তুমি বই রিডিং পড়বা তাহলে দেখবে ফিল পাচ্ছ মানে ভাইয়া যে বলতেছি ভাইয়ের লেখাগুলা দেখবে এই লাইনগুলাই বইয়ে পাচ্ছ বুঝতে পারছ আচ্ছা মারিয়া ইসলাম বলছে তিরিশ পর্যন্ত গুলার পর্যায়ে গ্রুপ নির্ণয় করতে পারি বাকিগুলো পারি না বাকিগুলাই যে ছন্দ কেন শিখাইলাম মারিয়া ছন্দ কেন শিখাইলাম ছন্দ দিয়ে শিখে ফেলবা তাও আমি দেখায় দিব না হ্যাঁ তাও আমি দেখায় দিব না আসলে ছন্দ দিয়েই সব কিছু পারা যায় হ্যাঁ তবে দেখো টাংস্টেন টাংস্টেনকে কি বলে এই যে ডাব্লিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটার আসল নামটা কি এটার আসল নামটা হচ্ছে ওল ফার্ম হ্যাঁ ওল ফার্ম একটু মাথায় রাখবে এটা প্রায়ই আসে পরীক্ষায় হ্যাঁ টাংস্টেনের আসল নামটা কি ওল ফার্ম আচ্ছা তোমরা একটু উত্তর দাও র্যাপিড ফায়ার টাইপ খেলা হবে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমরা একটু বলো প্রকৃতিতে সবচেয়ে হালকা মৌল কোনটি ঠিক আছে প্রকৃতিতে সবচেয়ে হালকা মৌল কোনটি ঠিক আছে প্রকৃতিতে সবচেয়ে হালকা মৌল কোনটি কি হিলিয়াম বলো কেন হাইড্রোজেন ঠিক আছে হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেন একটু মাথায় রাখবা হাইড্রোজেন বইয়ে সুন্দরভাবে দেওয়া আছে প্রকৃতিতে সবচেয়ে হালকা মৌল হাইড্রোজেন আচ্ছা এখন বলো হালকা মৌল তো শিখলা ভারী মৌল কোনটা প্রকৃতিতে সবচেয়ে ভারী ভারী মৌল কোনটা সবাই একটু বলো ভারী মৌল কোনটা প্রকৃতিতে সবচেয়ে ভালি ভারী মৌল কোনটা কে বলছে ইউরেনিয়াম একটু মাথায় রাখবা সবচেয়ে ভারী মৌল হচ্ছে ইউরেনিয়াম প্রকৃতিতে সবচেয়ে ভারী মৌল কোনটা ইউরেনিয়াম দেখছো পরীক্ষায় কোন জায়গাটা আটকায় যাবা প্রকৃতিতে সবচেয়ে ভারী মৌল হচ্ছে ইউরেনিয়াম আচ্ছা প্রকৃতিতে সবচেয়ে ঘনত্ব বিশিষ্ট সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল কোনটা 
সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব বিশিষ্ট মৌল কোনটা বলো তো ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি কার ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব কার ঘনত্ব বেশি কার অসমিয়াম ও এস অসমিয়াম একটু মনে রাখবা সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব কার অসমিয়ামের ঠিক আছে সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব কার অসমিয়ামের পৃথিবীতে সবচেয়ে কম পাওয়া যায় কোনটা পৃথিবীতে সবচেয়ে কম পাওয়া যায় কোন ধাতু বা কোন মৌলটা ঠিক আছে পৃথিবীতে সবচেয়ে কম পাওয়া যায় কোন মৌলটা বলো অ্যাস্টাটিন পাওয়া যায় হ্যাঁ অ্যাস্টাটিন নতুন কিছু শিখলে নতুন কিছু শিখলে এগুলো বইয়ের কোনা কাঞ্জিতে আছে আমি এই বই দাগানোর যখন দাগায় দিব দেখায় দিব হ্যাঁ বাট এই জিনিসগুলো একসাথে পড়তে হবে আমাদের নাহলে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে জীবনে ভালো করতে পারবো না আমাদের হ্যাঁ ঠিক আছে কখনোই ভালো করতে পারবো না কারণ এটা আসার পসিবিলিটি এত নাই বাট যদি একটা দিয়ে দেয় ঠিক আছে আসার পসিবিলিটি ফিফটি পার্সেন্ট এইগুলো থেকে ওকে তারপরে আসো তরল ধাতু ঠিক আছে তরল ধাতু বুঝতে পারছো তরল ধাতু কোনগুলো তরল ধাতু তরল ধাতু আমি একটা টেকনিক দিয়ে দিছি সো একটু খেয়াল করো ফ্রান্সিয়াম তারপরে হচ্ছে গ্যালিয়াম হাজিতে হচ্ছে এইচ জি তারপরে সিজিয়াম থেকে সাইজ হ্যাঁ তো দেখো ফ্রান্সিয়াম গ্যালিয়াম মার্কারি আর হচ্ছে সিজিয়াম তো একটা ছন্দ দিয়ে মনে রাখতে পারবা ফ্রান্সে গিয়ে হাজি সাইজ হ্যাঁ ঠিক আছে কারণ হচ্ছে ফ্রান্স হচ্ছে নাস্তিক্যবাদের জায়গা সো হাজি সাহেবরা যখন ওইখানে যাবে শান্তিতে থাকতে পারবে না হ্যাঁ ফ্রান্সে গিয়ে হাজি সাইজ বুঝতে পারছো ফ্রান্সিয়াম গ্যালিয়াম মার্কারি সিজিয়াম হ্যাঁ এই জিতে মার্কারি হ্যাঁ মনে থাকবে তো সবার ফ্রান্সিয়াম গ্যালিয়াম মার্কারি সিজিয়াম সবাই কয়েকবার পড়ো ফ্রান্সিয়াম গ্যালিয়াম মার্কারি সিজিয়াম কয়েকবার পড়ো জিয়ে হ্যাঁ ফ্রান্সে গিয়ে গ্যালিয়াম জার্মেনিয়াম না কিন্তু হ্যাঁ গ্যালিয়াম গ্যালিয়াম ওকে ডান 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 ওকে পরের পেজে যাই আরো কিছু ইনফরমেশন জানতে হবে দেখো একটু আগে পড়ছো কি সবচেয়ে হালকা মৌল দেখো কনফিউশন কিভাবে দিবে তোমার কি পরীক্ষার হলে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট সবচেয়ে বড় কনফিউশনের জায়গা আমরা জানি দেখো সবচেয়ে হালকা মৌল পড়ছো এখন তুমি যদি একটু অসতর্কতা বসত পরীক্ষা দাও তাইলে কিন্তু ধরা খেয়ে যাবা এখন সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটা সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটা বলো তো সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটা ঠিক আছে তা আমি না বলছো সোরিয়াম বাকিরা উত্তর দাও সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটা সবচেয়ে হালকা ধাতু কোনটা লিথিয়াম সোরিয়াম হবে না হ্যাঁ লিথিয়াম সবচেয়ে হালকা ধাতু এবং সবচেয়ে কম স্ফুটনাঙ্ক কার সবচেয়ে কম স্ফুটনাঙ্ক কার একটু মাথায় রাখবা সবচেয়ে কম স্ফুটনাঙ্ক কার হয়ে থাকে বলো তো ক্যালিফোর্নিয়াম সি এফ ক্যালিফোর্নিয়াম হুম সি এফ নাইনটি এইট পারমাণবিক সংখ্যা কত ক্যালিফোর্নিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে নাইনটি এইট ওকে আচ্ছা নাইনটি সেভেন নাইনটি সেভেন মৌলের পারমাণবিক নাম কি বলো তো পারমাণবিক সংখ্যা নাইনটি সেভেন মৌলটার নাম কি বার্কেলিয়াম মনে রাখবে হ্যাঁ বার্কেলিয়াম আচ্ছা দেখো সর্বাপেক্ষা সক্রিয় তরি ধনাত্মক অধাতব মৌল দেখো অধাতব মৌল বাট সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তরি ঋণাত্মক কোনটা হবে তরি ধনাত্মক না তরি ঋণাত্মক এটা আমরা সবাই জানি ফ্লোরিন দেখছো কমন জিনিস এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সর্বাপেক্ষা বেশি স্ফুরণাঙ্ক শক্ত ভারী বিশিষ্ট পদার্থ আমরা তো দেখছি কম স্ফুরণাঙ্ক কার এখন বেশি স্ফুরণাঙ্ক কার একটু বলো তো সর্বাপেক্ষা বেশি স্ফুরণাঙ্ক কোনটা হবে এই যে অসমিয়াম পড়াইলাম ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি দেখো যার ঘনত্ব বেশি তার তো ভারও বেশি হবে বুঝতে পারছো একটু দেখো সর্বাপেক্ষা স্ফুরণাঙ্ক বেশি তারপর হচ্ছে শক্ত ভারী বিশিষ্ট পদার্থ কোনটা স্ফুরণাঙ্ক আচ্ছা সবচেয়ে নমনীয় ধাতু মানে নরম ধাতু কোনটা সবাই একটু বলো তো সবচেয়ে নরম ধাতু কোনটা না 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 এটা এটা হইল না ঠিক আছে নরম ধাতু কোনটা না না হয় নাই প্লাটিনাম ঠিক আছে সবচেয়ে নরম ধাতু হচ্ছে প্লাটিনাম ঠিক আছে সবচেয়ে নরম ধাতু হচ্ছে প্ল্যাটিনাম আচ্ছা তোমরা বলো তো সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয় মৌল কোনটা সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয় মৌল কোনটা সবচেয়ে বেশি নিষ্ক্রিয় মৌল কোনটি তোমরা একটু বলো সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয় মৌল ঠিক আছে সর্বাপেক্ষা নিষ্ক্রিয় মৌল কোনটি আমরা জানি হিলিয়াম তাই না আমরা জানি হিলিয়াম আচ্ছা দেখো তোমরা কোন জায়গাটা প্যাস লাগাও এই যে নমনীয় ধাতুতে অনেকে কনফিউজড হয়ে গেছো তাই না দেখো এগুলাই দিবে পরীক্ষার হলে নমনীয় ধাতুতে অনেকেই কনফিউজড হয়ে গেছো দেখো তোমাকে যদি বলে সর্বাপেক্ষা সবচেয়ে ঘাত সহ ধাতু কোনটা 
তোমাকে যদি বলে সবচেয়ে ঘাত সহ ধাতু কোনটা তখন তুমি বলবা হচ্ছে গোল্ড তখন তুমি বলবা অরাম বা গোল্ড যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে সবচেয়ে ঘাত সহ ধাতু কোনটা তো তখন তুমি বলতে পারো এটা গোল্ড ভাইয়া ওকে একটু আদা নিয়ে আসো তো ভাইয়া একটু আদা ওকে আচ্ছা তো তোমরা একটু বলো দুষ্ট মৌল কে দুষ্ট মৌল দুষ্ট মৌল আমরা জানি হাইড্রোজেন সময় নষ্ট না করি হ্যাঁ সর্বাপেক্ষা তড়িৎ ধনাত্মক মৌল কে এটা আমরা সবাই জানি বোর্ডে অনেক বেশি আছে এটা হচ্ছে সিজিয়াম সিজিয়াম হ্যাঁ এটা থ্রি স্টার বোর্ডের জন্য বোর্ডে আসবে এটা হ্যাঁ বোর্ডে আসে মেডিকেলের জন্য ইম্পর্টেন্ট সর্বাপেক্ষা ভারী তরল কোনটা এটাও বোর্ডে আসে অনেক ঠিক আছে সর্বাপেক্ষা ভারী তরল কোনটা আমরা জানি মার্কারি সর্বাপেক্ষা ভারী তরল কোনটা আমরা জানি মার্কারি ঠিক আছে এগুলো কমন প্রশ্ন সবচেয়ে বড় অনু সবচেয়ে বড় অনু কোনটা সবচেয়ে বড় অনু হচ্ছে ফুলারিন ঠিক আছে সি সিক্সটি যেটাকে আমরা বলি বুক মিনস্টার ফুলারিন হ্যাঁ ফুলারিন এটা একটু মাথায় রাখবা সবচেয়ে বড় অনু বুক মিনস্টার ফুলারিন হ্যাঁ সি সিক্সটি বা বাংলায় কি বলা হয় এটাকে বাকি বল বলা হয় বাংলায় কি বলা হয় বাকি বল বলা হয় আচ্ছা আগের স্লাইডটা কে জানি চাইছিলা দেখো আগের স্লাইডটা একটু চোখ বুলায় নাও কারো কোনো সমস্যা আছে ঠিক আছে কারো কোনো সমস্যা আছে ওকে তারপরে দেখো এই স্লাইডটা কারো কোনো সমস্যা আছে কারো কোনো সমস্যা আছে ইয়াস অন্য বলো ন আলহামদুলিল্লাহ এখন আসেন এস ব্লকের হাইলাইটস হ্যাঁ আমরা এস ব্লকটা শেষ করে প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা টার্গেট আছে ঠিক আছে টার্গেট শেষ করে আমরা কি করব প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব হ্যাঁ প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব সি সিক্সটি এটা জৈব যোগে গেলে শিখবা হ্যাঁ সাকিম আহসান এটা হচ্ছে ফুলারিন মানে সবচেয়ে বৃহৎ অনু ষাটটা কার্বন মিলে একটা অনু তৈরি করে সরি আসলে আজকে ভাইয়ার গলার অবস্থা খুবই খারাপ যাক তোমাদের কাছে এসে এনার্জি পাচ্ছি দেখো তোমাদের সমস্যা হচ্ছে না তো এই মেথডে পড়তে সমস্যা হচ্ছে না তো আমি কিন্তু একদম হাইব্রিড মডেলেই পড়াচ্ছি ওকে কারণ এইভাবে আমি একটু এনার আমার সময় লাগছে স্লাইড বানাইতে ঠিক আছে কারণ সবাই বই দেখায় পড়াচ্ছে আমি একটু নতুনত্ব আনছি বাট আমার মাথায় যেটা আসলো যে এটাই তোমাদের একসাথে প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে এবং একই সাথে বইয়ের পড়াটাও হয়ে যাবে ওকে বইয়ের পড়াটাও হয়ে যাবে তো তোমরা বললে আমি পরের পরের ক্লাসের স্লাইডগুলো এইভাবে বানাবো হ্যাঁ আমি আজকে একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম ওকে আসো দেখো এস ব্লকের ধাতু সমূহ দুটি বিশেষ নামে পরিচিত হ্যাঁ এগুলো দেখব বইয়ে আছে বইয়ের লাইন দেখায় পড়াই তো অনেক সময় লাগতো বাট আমরা লিখে লিখে পড়বো হ্যাঁ দেখো এস ব্লকের ধাতু সমূহ দুটি বিশেষ নামে পরিচিত হ্যাঁ কি কি নামে পরিচিত একটা জানি খাট ধাতু আর একটা কি মৃত খাট ধাতু তাই তো একটা কি খাট ধাতু প্লাস আর একটা কি মৃত খাট ধাতু আমরা খাট ধাতু কাকে বলবো বলো তো মৃত খন্ড তো হ্যাঁ আমার বাংলা বানান ভুল হইলে তোমরা বই তো নামাকে হ্যাঁ একটা খাট ধাতু আর একটা হচ্ছে মৃত খাট ধাতু খাট ধাতু কি ওয়ান এ আর মৃত খাট ধাতু টু এ বা অন্য সহজ ভাবে বললে গ্রুপ ওয়ান আর গ্রুপ টু একটু মাথায় রাখবে একটা কি গ্রুপ ওয়ান আর একটা হচ্ছে গ্রুপ টু এখন দেখো ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের অক্সাইড ও কার্বোনেটের লবণ কোথায় পাওয়া যায় ঠিক আছে একটু খেয়াল করো এটা কোথায় পাওয়া যাবে ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের অক্সাইড এবং দেখো ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম দুইটাই কি মৃত খাট ধাতু তাই না তাহলে এদের অক্সাইড আর কার্বোনেট কোথায় পাওয়া যাবে অবশ্যই মাটিতে পাওয়া যাবে অবশ্যই কোথায় পাওয়া যাবে মাটিতে পাওয়া যাবে হ্যাঁ অবশ্যই কোথায় পাওয়া যাবে মাটিতে পাওয়া যাবে হ্যাঁ মাথায় চিন্তা করবা হ্যাঁ যেহেতু মৃত খাট ধাতু তাই অবশ্যই মাটিতে পাওয়া যাবে আচ্ছা এস ব্লকের মৌল সময়ের গলনাঙ্ক এবং স্ফুরণাঙ্ক কেমন অনেক বেশি না অনেক কম বলো তো অনেক বেশি না অনেক কম মানে উচ্চ আর নিম্ন নিয়েই কিন্তু তোমার প্যাসটা লাগবে আমরা জানি অবশ্যই কম নিম্ন গলনাঙ্ক এবং স্ফুরণাঙ্ক বিশিষ্ট এরা হ্যাঁ এদের গলনাঙ্ক স্ফুরণাঙ্ক কি হয় অনেক কম হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন হ্যাঁ অলওয়েজ মাথায় রাখবা এখন দেখো সোডিয়াম ধাতু আমরা জানি এটা কি অনেক নমনীয় হয় হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি নমনীয় না একে ছুরি দিয়ে কাটা যায় আমরা জানি এটাকে কি দিয়ে কাটা যায় ছুরি দিয়ে তুমি কাটতে পারবা আবার এটাকে কোথায় সংরক্ষণ করা হয় আমরা জানি সোডিয়াম ধাতু অনেক সক্রিয় অনেক সক্রিয় এটা বাতাসের সংস্পর্শে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম অক্সাইড গঠন করে ঠিক আছে আবার বায়ুর জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বোনেট গঠন করে তো এই কারণে এটা সোডিয়াম ধাতুটা কি হয়ে যায় কালচে হয়ে যায় তো এই কারণে যেন মানে সক্রিয়তা যেন মানে বাতাসের সাথে যেন বিক্রিয়া না করতে পারে এদেরকে কোথায় সংরক্ষণ করা হয় আমরা জানি ক্যারোসিনে সংরক্ষণ করা হয় হ্যাঁ ক্যারোসিনে আচ্ছা তোমরা বলো তো লিথিয়াম ধাতুকে কোথায় সংরক্ষণ করা হয় সোডিয়াম ধাতুকে যদি ক্যারোসিনে সংরক্ষণ করা হয় ঠিক আছে সোডিয়া
ठीक है सर जुदी कैरोसिन शंकर खन करा है लिथियम धातु के कोठा है पैराफिन वाक्स है ताई ना पैराफिन है मोमे ठीक है सर मोमे ठीक है सर पैराफिन ठीक है सर पैराफिन है पैराफिन माने कि एल्केन तो पैराफिन है वाक्स है माने एल्केन है मोमे मोम शब्द जिसे एल्केन है तब देखो कैटायन समूह কোনটা দ্বারা বিকশিত হয় চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা হ্যাঁ এটা কি ডায়ামেগনেটিক এদেরকে কি বলা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ ডায়ামেগনেটিক ম্যাগনেটিক ডায়ামেগনেটিক কেন বলা হইছে কারণ চুম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিকশিত হয় এখন কেন ডায়ামেগনেটিক এদের কোনো বিজোড় ইলেকট্রন নাই এদের ক্যাটায়নে কোনো বিজোড় ইলেকট্রন নাই আমরা যদি দেখি সোডিয়াম প্লাস আমরা দেখি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করছে ঠিক আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করছে কি কিসের কাঠামো লাভ করছে সোডিয়াম প্লাস নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করছে কোনো বিজোড় ইলেকট্রন আছে নাই সো আমরা কেন বলবো ডায়াচুম্বক কারণ কি কোনো বিজোড় ইলেকট্রন নাই বিজোড় ইলেকট্রন নাই ঠিক আছে আমরা কেন বলবো ডায়ামেগনেটিক কারণ হচ্ছে কোনো বিজোড় ইলেকট্রন নাই একদম সহজ বিজোড় ইলেকট্রন থাকলে আমরা কি বলবো যদি বিজোড় ইলেকট্রন থাকতো তাহলে আমরা কি বলতাম ডায়ামেগনেটিক না বলে আমরা কি বলতাম বলো তো যদি বিজোড় ইলেকট্রন থাকতো তখন আমরা কি বলতাম সবাই একটু উত্তর দাও আমরা হচ্ছে বলতাম এটা প্যারামেগনেটিক বা প্যারা চুম্বক পদার্থ হ্যাঁ ওকে আচ্ছা তীব্র বিজারক এটা আর এমসি কে মানে শূন্য স্থান বানানোর আর কোনো সুযোগ পাইলাম না এটা একটু মাথায় রাখো এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তাহলে এস ব্লক মৌলগুলো এরা তীব্র বিজারক আচ্ছা তীব্র বিজারক মানে কি এরা কি জারণ বিক্রিয়া দেয় না বিজারণ বিক্রিয়া দেয় সবাই একটু বলো হোয়াট ইজ মিন বাই তীব্র বিজারক তীব্র বিজারক মানে কি এরা কি জারণ বিক্রিয়া দেয় নাকি বিজারণ বিক্রিয়া দেয় সবাই একটু বলবা মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বিচারক মানে জারণ বিক্রিয়া দেয় অস্থির অসাধারণ আসো সামনে যাই আরো কিছু আচ্ছা কারা কারা শিক্ষা পরীক্ষায় বর্ণ সৃষ্টি করেন আমরা জানি এস ব্লক সমূহ ঠিক আছে শিক্ষা পরীক্ষায় বর্ণ দেয় বেরিলিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম হ্যাঁ ঠিক আছে বেরিলিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম কারণ কি এদের আকার ছোট এরা আয়নিত হইতে পারে না হ্যাঁ এরা আয়নিত হইতে পারে না এদের আকার ছোট ओके तर देखो कोतीत एस ब्लक अन् सब मान मौल व्यतीत एस ब्लक अन् सब जौग आयनिक जौग गठन करौल व्यतीत सबा एक बोल तो मौल व्यतीत ठीक से कौन मौल व्यतीत बेरिलियम कारण की बेरिलियम सारा सबा आयनिक जौग गठन कर कारण की बेरिलियम टू प्लस कख सृष्टि है ना कारण टे मेन रिजन टा कि मेन रिजन टा हम बेरिलियम टू प्लस सृष्टि होते बेरिलियम व्यतीत एस ब्लक अन्न सब धातु आयनिक जौग गठन कर कारण की बेरिलियम जो आयन आरिलियम टू प्लस आयन सृष्टि है ना ठीक से अच्छा कौन मौल लवण पानी ते कम द्रवणी एट कनेक इम्पर्टेंट हाँ ये क्योंकि अनेक इम्पर्टेंट सुपार इम्पर्टेंट लिथियम कार लवण लिथियम लवण ठीक है लिथियम लवण टा हम पानी कम द्रवण ओके एक माथा रखबा बस इनफरमेशन ना सब चे सबल खार वाली द्रवण गाथा रखबा सोडियम हाइड्रक्साइड पटाशियम हाइड्रक्साइड एरा हम सब चे सबल खार बुझते सब चे सबल खार कारा <coughs> सोडियम हाइड्रक्साइड पटाशियम हाइड्रक्साइड शेषर तो यत इम्पर्टेंट ना हाँ शेषर तो यम्पर्टेंट ना अच्छा आसो आप जो शिखा परीक्षा पढ़ल ठीक से हमें जेहेतु शिखा परीक्षा पढ़ल तो शिखा परीक्षार बर्णगुल्ला जाना लागे ना बोल तो शिखा परीक्षार बर्णगुल्ला जाना लागे कि ना बोलो ठीक से शिखा परीक्षार बर्णगुल्ला जाना लागे कि ना एक सबाई बोलें अवश्य जाना लागे तईना सो लिथियम साधारण बर्णगुल्ला देखी खाली चोखे लिथियम ल आईना तई लाल एक माथा रखो रिभाइज कर फेलो लिथियम जख बांगल् उच्चारण कर ल आई कि लाल सोडियम सोडियम कि आज शुरूते शो आई सोनी हलुद ए मैंने रखबा हाँ सोनी हलुद ओके तरप देखो पटाशियम के फोर हमें बोली कलो बेगुन के फोर कलो बेगुन बुझते पर सो सो ये कि बेगुनि के फोर कलो बेगुन दैट मीस कि बेगुनि ठीक है रुबिडियम देखो आर फर रेड बी फर बेगुन मान रेड बेगुन बुझते मान कि लालचे बेगुनि 
रोबिडियम की है लाल से बिगुनी है रोबिडियम की है बाबा लाल से बिगुनी है आर फॉर रेड बी फॉर बिगुन लाल से बिगुनी सीजियम नील बोर्नो दे ये एक तो माथा लग बस सीजियम की बोर्नो दे नील बोर्नो दे सीजियम नील बोर्नो दे अच्छा आशो एक तो शाम ने जाए बेरियम अच्छा बेरियम जाओ रागे अच्छा रेडियम टलाग बना बेरियम टकी बेरियम होते काचा आपेलेर मोतो शुभूच है ये एक तो माथा लग बस काचा आपेलेर मोतो शुभूच शुभूच तार पर देखो कैल्शियम कैल्शियम टा ईटेर मोतो लाल इटा तो हमरे शबाई जानी है कैल्शियम टकी ईटेर मोतो लाल एक लाइक दम एतो बार पूर्वा जे माथा ढूँगे कि सिस्ट्रॉन्शियम टॉक टॉके लाल टॉक टॉके लाल आर कॉपर कॉपर तो हमरे शबाई जानी नीला भो शबूज कॉपर टकी है नीला भो शबूज जा शिक्षा पुरी क्या बोलना था ना बेरिलियम मैग्नीशियम आरो शिक्षा पुरी क्या आर किकी व्यवहार करा है हमरे जानी गारो इट सील व्यवहार करा है इटा तो अने की इम्पोर्टेन्ट एक टेम्स क्यों है की व्यवहार करा है गारो इट सील व्यवहार करा है है गारो इट सील व्यवहार करा है एकोनाशन एकोनाशन इजे ए दुई टेनी हम अंदर पेस लगे सब ची इम्पोर्टेन्ट पार्ट इजे बेरियम आर स्ट्रॉन्शियम साइकिलिन इतने जूस बनाए ला जूस बनाए लाल स्टो दिए खाते हो इतने चिंता करो काचा आपेल तुम ही शोभुज बाटी ते नहीं है जूस बनिए लाल स्टो दिए खाते हो एक तो आमाशय तो पोरो काचा आपेल शोभुज बाटी ते नहीं है जूस बनिए लाल स्टो दिए खाते हो तो जोखन बोल बे काचा आपेल एर मतो शोभुज उसे बाटी ते स्ट्रॉन्शियम की टॉक्टो के लाल माने लाल स्ट्रो दिए खाच्चो लाल पाइप दिए खाच्चो लाल स्ट्रो बाय स्ट्रॉन्शियम बुझा किसे की बुझा किसे सो इम्पोर्टेंट जिन्हें स्टेप पूरे फिल्से एक बार देखो कोबल ब्लू कैसे कलर टा जिता कुंटा कुंटा इम्पोर्टेंट आमी तो बोले दिच्छी सोडियम टा बोर्नो हिन है पोटेशियम टा है गोला पीलाल इटा आशे पुरी क्या है बेशी इट पूरे रफिल बा गोला पीलाल है पोटेशियम टा गोला पीलाल आर होते हैं तुम्ही एक तो कैल्शियम टा पुरे फिल बा है कैल्शियम टा पुरे फिल बा हल्का शुभुच आर बेरियम टा पूर्व होते हैं नीला शुभुच कैल्शियम टा की है हल्का शुभुच है आर बेरियम टा ह ताईले ही होगे कोबल ब्लू ग्लासे बोर्नो आर बेशी किसो लग बिना ठीक है सर कोबल ब्लू ग्लासे बोर्नो आर किचु लग बिना डन शिक्षा पुरी क्या मतलब शेष ओके शिक्षा पुरी क्या शेष एक होना शन रैपिड फायर चलो जब हाँ रैपिड फायर प्रश्नो ठीक है सर एक लते बिगो तो बच्चों ने प्रश्नो आसे बोएरो किचु प्रश्नो � तो माके की कोट्टा हो बे जो तो टुक टॉपिक पूर्वा क्लासर भीतर ही प्रश्नों का प्रैक्टिस करे फिल्टा हो बे देखो ब्रेन टक हट बे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मोलोड शंखर क्रम कुंटी हम लोग जनी एस चौदह टा पी छत्तरिश्ता सो तुम्हें ये भाई पूर्वा चौदह छत्तरिश देखो भूल कर एक टा ऑप्शन किंतु दिए दि� पौधे शारण के मूल हित्ती के अमर शबाई जानी इलेक्ट्रॉन बिना शाहज प्रश्न चिलो पौधे प्रश्न जाइ देखो ये प्रश्न का उत्तर दो ग्रुप थ्री एयर मूलों से महत्व जन्नो इटा इटो पारमाणु विक भर हो बे ना इटा पारमाणु विक शंखा हो बे हैं इटो ठीक करेना पारमाणु विक शंखा हो बे हैं बोल से कुंटा शॉटिक मने � कुंटा शॉटिक आंसर होच्छे डी नंबर टा देखो बोरोन बोरोन एक पारावानो भी शंखा किन्तु पाँच बाकी कोनो टाइ किन्तु मिलते सना बाकी कोनो टाइ मिलते सना ओके सो बोरोन एक पारावानो भी शंखा पाँच अच्छा पौरे प्रश्न टा देखिए आधुनिक पौर्जय शारोनी शंपोर के कुंटी शॉटिक ना है मतलब आधुनिक पौर्जय शारोनी � एक्शन आयटा मोलो आसे, एक्शन आयटा मोलो की कौनो शॉटिक, 
এটা ভুল বাকি লাইনগুলো সব ঠিকঠাক আছে দেখো ফার্স্ট সলভ করতে হবে মানে ভুলটা যেন তোমার চোখে পড়ে আগে মানে চারটা অপশন পড়ার এত সময় নাই তুমি যদি বেশি বেশি ভাষায় প্র্যাকটিস করো দেখবে তোমার ভুলটা আগে চোখে পড়বে টাইম খুবই কম টাইম খুবই কম ঠিক আছে ওকে মৌল কয়টা আছে একশো আঠারোটা সব ভুলটা চাইছে বুঝতে পারছো ভুলটা চাইছে এখন আসো পরেরটা আসো পরেরটা আসো নাইট্রোজেন নিম্নে প্রদর্শিত পর্যায়ের সারণে কোন গ্রুপে অবস্থিত নাইট্রোজেন একটু খেয়াল করো কোন গ্রুপে অবস্থিত নাইট্রোজেন কোন গ্রুপে অবস্থিত আমরা গ্রুপ ফাইভ এর ছন্দ পড়ছিলাম কি পড়ছিলাম গ্রুপ ফাইভে বা পনেরো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান তাই না আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান সো আমরা কি বলছি এটা হচ্ছে গ্রুপ ফাইভে অর্থাৎ সি নাম্বারটা হবে উত্তর উত্তর কি হবে সি নাম্বারটা হবে হ্যাঁ উত্তর হবে সি নাম্বারটা এখন দেখো পর্যায় সারণের জন্য কোনটি সঠিক নয় মানে পর্যায় সারণের জন্য তোমার কোনটা ভুল একটু বুঝো পর্যায় সারণের জন্য কোনটা ভুল তোমাকে জানতে চাইছে দেখো ए कारा बोले ठीक है सर सबा एक उत्तर दो देखो प्रथम तीन टाइम ठीक है देखो শুধু ডি নাম্বারটা ভুল ভালোভাবে দেখো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটিতে আটটি করে মৌল আছে আমরা দেখছি আটটা করে মৌল আছে পটাশিয়াম ও ক্রিপ্টন চতুর্থ পর্যায়ের মৌল তাও দেখছি দেখো এটা মিলাই দেখো পটাশিয়াম ক্রিপ্টন ষষ্ঠ পর্যায়ে সিজিয়াম থেকে রেডন পর্যন্ত বত্রিশটা মৌল আছে সো ভুল কোনটা ডি নাম্বারটা ভুল কোনটা ডি নাম্বারটা আচ্ছা পর্যায় সাহিত্যে ষোলো পারমাণিক সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের অবস্থান কোন পর্যায়ে ষোলো কে অক্সিজেন না অক্সিজেন কোন পর্যায়ে আছে দ্বিতীয় পর্যায়ে না ও এস এস সিতে পরে অক্সিজেন কোন পর্যায়ে একদম সহজ প্রশ্ন অক্সিজেন কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে তাই না দেখো চিন্তা করো নাইট্রোজেন অক্সিজেন অক্সিজেন দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে তারপর দেখো পর্যায় সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্রুপ ওয়ান এতে অবস্থান দেওয়ার পক্ষে যেটি যুক্তি নয় মানে সঠিক যুক্তি নয় কোনটা হাইড্রোজেনকে গ্রুপ ওয়ানে অবস্থান দিস এটা সঠিক যুক্তি নয় কোনটা এটা হচ্ছে সি নাম্বারটা যোজনী ঠিক আছে সো যোজনীর উপর বেস করে যোজনীর উপর বেস করে কখনোই কখনোই পর্যায় সারণীতে অবস্থান দেওয়া হয় না ঠিক আছে আচ্ছা ষোলো পারমাণবিক সংখ্যা তো সালফার সালফার হচ্ছে তাইলে তৃতীয় পর্যায়ে সরি সালফার হবে তৃতীয় পর্যায়ে হ্যাঁ আমার একটু মাথা আমি একটু পারমাণবিক ভর খেয়াল করছিলাম অ্যাপোলজি জানাই হ্যাঁ ষোলো তো সালফার ঠিক আছে সো অ্যান্সার হচ্ছে এ হবে সো একটু মাথায় রাখো ষোলো তো সালফার অ্যান্সার এ হবে হুম তৃতীয় পর্যায়ে আমি অক্সিজেন খেয়াল করছিলাম সরি পারমাণবিক ভর তো অক্সিজেনের কত ষোলো না এই কারণে ওইটা ভাবছিলাম ওকে আচ্ছা ব্যারিয়াম টু প্লাস আয়ন শিক্ষা পরীক্ষায় কোন বর্ণ দেয় বলো তো ব্যারিয়াম ব্যারিয়াম কি দেয় সবাই সবাই উত্তর দাও আমরা সবাই জানি এটা সবুজ কাঁচা আপেলের মতো সবুজ হ্যাঁ লিথিয়ামের জন্য কোনটি সত্য নয় ঠিক আছে লিথিয়ামের জন্য সত্য ঘটনা নয় কোনটা এটা উত্তর নাই এটা একটু ব্ল্যাঙ্ক আছে হ্যাঁ ব্ল্যাঙ্ক এটা বাদ দাও হ্যাঁ এটা ব্ল্যাঙ্ক আছে প্রশ্নটাই ভুল আছে কোনটি অবস্থান্তর মৌল নয় বলো তো কোনটা অবস্থান্তর মৌল নয় সবাই একটু বলো উত্তর কি স্ক্যান্ডিয়াম উত্তরটা কি স্ক্যান্ডিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম কি অবস্থান্তর মৌল নয় আচ্ছা কোন জোড়া আমরা দেখছিলাম স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস হয় স্ক্যান্ডিয়াম থ্রি প্লাস কি ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন কাঠামো নাই ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন যে কাঠামোটা আছে এটা নাই আচ্ছা সবাই একটু বলেন কোন জোড়া মৌল বুনসেন শিখায় বর্ণ সৃষ্টি করে না অর্থাৎ কোন জোড়াগুলো বুনসেন শিখায় আমরা জানি বেরেলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সি নাম্বারটা আচ্ছা কোনটা আয়নিক যোগ গঠন করে না বলছে কি কোনটা আয়নিক যোগ গঠন করে না বলেন কোনটা আয়নিক যোগ গঠন করে না ডি নাম্বারটা আমরা দেখছি বেরেলিয়াম আয়নিক যোগ গঠন করে না তাই না বেরেলিয়াম আয়নিক যোগ গঠন করে না আধুনিক পর্যায়ে সামনেতে কার অবদান সবচেয়ে বেশি আধুনিক পর্যায় সারণীতে কার অবদান সবচাইতে বেশি 
आंसर की रादरफोर्ड ना बोर हम रजनी बोर ठीक है सर लिखे दिसीला माधुरिक पौर्जो शानी ते बोरेर अवधान शब्द चाहिए ते बेशी कार अवधान शब्द चाहिए ते बेशी बोरेर अवधान शब्द चाहिए ते बेशी हम रखन पी ब्लॉक स्टार्ट कर बो सो तुम रजनो भय एक तो आशुष तो ते भय एक तो तुम्हारे अमित तो फ्रेश जस्ट एक तो हमारे गर्म पने दिए जुदे अखंड गर गर ना करे हमारे गोला दिए कथा बिरो बने एक तो पड़े सो छः मिनट छः मिनट एक तो छोटो ब्रेक दिच्छी हैं ये तो कंसीडर करो अमी सॉरी सॉरी जाना थी तार पर हमारे फिजिकल कंडीशन टाच की खराब हैं शॉकले अवस्था आरो खराब चीलो जरा सेकंड टाइम आराच्छो 
Facebook'a da atıp ya usta. <gülüyor> Comment koy. Don phone it up, phone it up. Yo, we have a pigeon. We have a pigeon. So, shall we ready? What about the time share? Shall we ready? Okay, Alhamdulillah. Asho. Take a chair. I'm sure you're ready. I'm Facebook. I'm going to start out with this. शुरू कर दी सो so, एसओपी ब्लक मौल समूह के कि बला है आप जानी प्रतिनिधि मौल बला है हाँ एसओपी ब्लक मौल गा के कि बला है आदर्श और प्रतनिधि मौल बला है आदर्श प्लस प्रतनिधि मौल बला आदर्श और प्रतनिधि मौल बला खुब इम्पोर्टेंट प्राय परीक्षा प्रश्न कर द्वित और तृत्य पर्यायर मौल गा के बला आदर्श मौल बोले प्रश्न कर उपधा सब एक ही जिन कन्फ्यूज हार कि कन्फ्यूज हार कि अपधा अर्धधा उपधा सब एक जिन हजारी सर बो फलो करते हाँ इमो हजारी सर बच्चे छये सातटा पढ़ाई एक्सट्रा टेन पढ़ाई ना हाँ सो एक देखो पर पेजा जो जाने छंद देव आो तुम बजारे सबा आसते छंद पढ़ते पर आकटा पढ़ते पर जी शिगिर आसें जार्मेनियम शिगिर सिलिकन आसने आर्सनिक सवधने एस बी एंटीमणि टूले ते टेलोरियम बसने बोरण ओके जी शिगिर आसें सवधने टूले बसें सो ये मना रखते पर छा अवधा ओके पर पेजे जा देखो ग्रुप तेर ग्रुप तेर नहीं जा पढ़ते ठीक है खूब ही इम्पोर्टेंट जिसगल एकदम चुम्बक अंशगुल्बा रखी हाँ चुम्बक अंशगुल देखो बोरण अक्साइड बी टू ए थ्री एट कि अम्लिय सो एक माथाय रखबा कारण कि अधा अक्साइड अक्साइड नहीं विस्तारित आलोचना करब एक हाँ सो एकटूक माथाय रेख बोरण की अधा सो अधा अक्साइड की है अम्लिय है परीक्षा सो एटे सन्निवेश बंधने जुक्त है ये सन्निवेश बंधने जुक्त है 
এই যে ডাইমারটা এটার গঠনটা কি এই গঠনটা হচ্ছে চতুস্তলকীয় বা টেট্রাহেড্রাল মোটামুটি মানে পুরোপুরি না চতুস্তলকীয় মোটামুটি ভাবে চতুস্তলকীয় হ্যাঁ আচ্ছা অ্যাঙ্গেলটা আসে না তারপরে শিখে রাখো ভিতরের অ্যাঙ্গেলটা কি কত বলো ভিতরের অ্যাঙ্গেলটা কত ভিতরের অ্যাঙ্গেলটা কত মানে সন্নিবেশ বন্ধনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত ঠিক আছে সন্নিবেশ বন্ধনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত বলো সন্নিবেশ বন্ধনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও ভাইয়াকে সন্নিবেশ বন্ধনের সাথে অ্যাঙ্গেলটা কত হেই কে বলছো নাইনটি থ্রি ডিগ্রি মাইট দিতে হবে এই তো মোহাম্মদ শিফা সঠিক উত্তর দিছে মাহমুদা শিফা সেভেন্টি নাইন ডিগ্রি মাথায় রাখবা সেভেন্টি নাইন ডিগ্রি আর একশো আঠারো ডিগ্রি একশো আঠারো ডিগ্রি একটু মাথায় রাখবা অ্যাঙ্গেলটা একটু মনে রাখবা দিয়ে দিতে পারে যেহেতু হাজারি স্যারের বই সুন্দরভাবে চিত্র দেওয়া আছে দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে এই ডাইমারটা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভেঙে যায় ঠিক আছে ভেঙে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোর এটা এলসি এলসি হবে একটু টাইপিং মিস্ট্রিক এলসি এলসি রূপে কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি বাষ্পীয়তে রূপান্তরিত হয় মানে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঊর্ধ্বপাতিত হয় কারণ কি কঠিন থেকে তোমার বাষ্পীয়তে যাচ্ছে সো কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা জানি একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস খুবই পপুলার একটা প্রশ্ন একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পীয় অবস্থায় কি হয় ঊর্ধ্বপাতিত হয় ঊর্ধ্বপাতিত হয় সো সবাই একটু মাথায় রাখবা ঊর্ধ্বপাতিত হয় কি হয় ভাইয়া ঊর্ধ্বপাতিত হয় আচ্ছা বরিক এসিড ঠিক আছে বরিক এসিড অর্থ বরিক এসিডের সংকেত কি বলো তো অর্থ বরিক এসিড একটু মাথায় রাখবা এইচ থ্রি বিও থ্রি আইসা পড়তে পারে হ্যাঁ অর্থ বরিক এসিড এইচ থ্রি বিও থ্রি অর্থ বরিক এসিড মেটাবরিক এসিড এইচ বিও টু এইচ বিও টু একটু মনে রাখবা হ্যাঁ মেটাবরিক এসিড কি এইচ বিও টু অর্থ বরিক এসিড এইচ থ্রি বিও থ্রি দেখো একটা অর্থ বরিক এসিড একটা মেটাবরিক এসিড সো এই স্লাইডে কারো কোনো ঝামেলা আছে এই স্লাইডে কারো কোনো ঝামেলা আছে আমরা কিন্তু বইয়ের ফ্লোতেই যাচ্ছি সো সাথে বই থাকলে মিলাই নিতে পারবা বা সাথে সাথেও দাগাই নিতে পারবা বুঝতে পারছো ও সরি মাহমুদা শিফা খেয়াল করি নাই ভাইয়া হ্যাঁ আজকে মানে আল্লাহ তালা আমার হেফাজত করুক দোয়া করো তোমরা মানে এত অবস্থা খারাপ হয়েছে জুম্মার নামাজের পরে মানে তোমাদের ভাবে আসছে যে হচ্ছে আমার ছোট বোনদের মানে একটু টাকা পাঠাইতে হবে সো ব্যাংকের ক্লাউডের পিন মানে পাঁচবার দিছি পাঁচবার ভুল হয়েছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লক হয়ে গেছে মানে চোখে ঘোলা ঘোলা দেখতেছি হ্যাঁ মানে এগুলা জিনিসগুলো অনেক দিনের চর্চা মুখস্থ দেখে পড়াই দিতে পারতেছি হ্যাঁ সো কোনো ঝামেলা হচ্ছে না দোয়া কই স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড কি আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে গ্যাস ঠিক আছে স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কিন্তু সিলিকন ডাই অক্সাইড কি হয় কঠিন হয় কারণ কি কারণটা কি কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে নন পোলার সো এটা তো আমরা জানি এটাও একটা প্রশ্ন আসে কার্বন ডাই অক্সাইড কি হয় নন পোলার হয় সো নন পোলার হইলে ভ্যান্ডার ওয়ালস বল কি কার্যকর হয় না ভ্যান্ডার ওয়ালস বল কার্যকর হয় না তো দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল থাকে অর্থাৎ অণুগুলা দূরে দূরে থাকে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়াল ফোর্স থাকে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স থাকে হ্যাঁ হালকা হালকা বেসিক দিয়ে দিচ্ছি যেগুলো দরকার হ্যাঁ এগুলো এইচএসিতেও কাজে লেগে যাবে হালকা হালকা বেসিক এত ডিপ বেসিকে যাচ্ছি না হ্যাঁ সো কার্বন ডাই অক্সাইড কি নন পোলার দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল কার্যকর থাকে বাট সিলিকন ডাই অক্সাইড কঠিন কারণ কি এরা পোলার ঠিক আছে পোলার এরা কি গঠন করে দৈত্যাকার অনুগঠন করে মানে ভ্যান্ডার ওয়ালস বল অনেক তীব্র ঠিক আছে কাছাকাছি থাকে সো কি করে দৈত্যাকার অনুগঠন করে এটাও পরীক্ষায় আসে কি গঠন করে দৈত্যাকার অনুগঠন করে দৈত্যাকার অনু ঠিক আছে বা সিলিকন ডাই অক্সাইড এস আই ও টু এন পলিমার গঠন করে এটাও পরীক্ষায় আসে এস আই ও টু এন পলিমার গঠন করে পলিমার গঠন করে সো একটু মাথায় রাখবা তারপর দেখো শুষ্ক বরফ বা কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড ড্রাই আইস একটু মাথায় রাখবা খুবই ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় মনে আসছিল ড্রাই আইস কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে কি বলা হয় ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ ঠিক আছে এটার গলনাঙ্ক কত সবাই একটু দেখি কে কে পারো শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইসের গলনাঙ্ক কত সবাই একটু বলো ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ এটার গলনাঙ্ক কত সবাই মাহমুদা শিফা বলছে মাইনাস সঞ্জিদা বলছে মাইনাস ইমু বলছে মাইনাস উত্তর হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ গলনাঙ্ক বানানটা ভুল আছে ঠিক করে নিও হ্যাঁ মাইনাস ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস আছে কিন্তু হ্যাঁ ভুল করা যাবে না মাইনাস ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস আচ্ছা দেখো 
বুঝতেই পারতেছো এখন কি নিয়ে খেলবো কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আর সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড এখন বলো কোনটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর কোনটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না বলো তো কোনটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় আর কোনটা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না সবাই একটু বলো আমরা জানি সিলিকন টেট্রাক্লোরাইড এস আই সি এল ফোর আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় কিন্তু কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় না তাহলে কারণ কি আর্দ্র বিশ্লেষণের প্রথম শর্ত হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণুতে কি থাকা লাগবে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকা লাগবে কি থাকা লাগবে ফাঁকা ডি অরবিটাল থাকা লাগবে ফাঁকা ডি অরবিটাল যদি না থাকে বাবা ফাঁকা ডি অরবিটাল যদি না থাকে তাহলে অষ্টক সম্প্রসারণ করতে পারবে না এবং পানির সাথে সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করতে পারবে না এবং পানিতে দ্রবীভূত হইতে পারবে না আর্দ্র বিশ্লেষিত হইতে পারবে না তো সিলিকনের কি আছে ফাঁকা ডি অরবিটাল আছে বাট কার্বনের আছে নাই ঠিক আছে আচ্ছা কার্বন ডাই অক্সাইডের ভিতরে কোন বল কার্যকর থাকে এটা হচ্ছে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল ঠিক আছে কোন বল দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্স দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল কার্যকর থাকে হ্যাঁ উইকটা থাকে কখনো স্ট্রংটা না সো দেখো এই পেস্টটা চুম্বক অংশগুলো কাভার আপ হয়েছে ভাইয়ের উপর বিলিভ রাখতে পারো কোনো টপিকই বাদ থাকবে না ভাইয়ের উপর বিলিভ রাখতে পারো কোনো টপিকই বাদ থাকবে না হ্যাঁ ভাই ওইভাবেই হোমওয়ার্কটা করছি ভাই ওইভাবেই তোমাদের জন্য হোমওয়ার্কটা করছি ওকে অ্যান্ড এইখানে এইখানে ভাইয়ার ক্লাসটা করলে সব পড়া হয়ে যাবে মানে সব এম সি কিউ টাইপ হয়ে যাবে আমি কি তোমাদেরকে হচ্ছে একটা অ্যানোটেটেড স্লাইড দিব আরেকটা কি এরকম ফাঁকা স্লাইডও দিব নাকি যেন তোমরা প্রিন্ট করে বা বাসায় প্র্যাকটিস করতে পারো যে কোনোভাবে মানে হচ্ছে নিজেকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এরকম ফাঁকা অবস্থায় আমি একটা স্লাইড দিব না হ্যাঁ তো নোমান হ্যালো তুমি একটা অ্যানোটেটেড স্লাইড দিবা আর একটা ফাঁকা স্লাইড দিবা হ্যাঁ ওকে তাইলে কি নিজেও রিভাইজ দিতে পারবা নিজেও রিভাইজ দিতে পারবা দুইটাই দিব হ্যাঁ ওকে দেখো নাইট্রোজেনের কয়টি অক্সাইড আছে বলো তো নাইট্রোজেনের কয়টি অক্সাইড আছে সবাই একটু বলো নাইট্রোজেনের কয়টা অক্সাইড আছে সবাই বলো পাঁচটা নাইট্রোজেনের অক্সাইড হচ্ছে পাঁচটা ফসফরাসের অক্সাইড কয়টা বলো তো ফসফরাসের অক্সাইড হচ্ছে চারটা ফসফরাসের অক্সাইড কয়টা চারটা এখন ফসফরাসের চারটা অক্সাইডের ভিতরে স্থায়ী অক্সাইড কয়টা বলো তো ফসফরাসের চারটা অক্সাইডের ভিতরে স্থায়ী অক্সাইড কয়টা দুইটা এটা একটু মাথায় রাখবে হ্যাঁ এটা এত ইম্পর্টেন্ট না তারপর একটু মাথায় রাখবে স্থায়ী অক্সাইড দুইটা এখন আসো মৌলগুলোকে ড্যাশ বলা হয় এই যে এই মৌলগুলোকে কি বলা হয় বলো তো নিক্টোজেন বলা হয় আমরা পড়ছি না এইগুলোকে কি বলা হয় নিক্টোজেন বলা হয় নিক্টোজেন মিন্স কি নিক্টোজেন অর্থ কি আমরা জানি শ্বাস রোধকারী নিক্টোজেন অর্থটা কি শ্বাস রোধকারী শ্বাস রোধকারী নিক্টোজেন মিন্স কি শ্বাস রোধকারী ঠিক আছে শ্বাস রোধকারী আচ্ছা দেখো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরে সবচেয়ে হালকা সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় মৌল কোনটা এটা সুপার ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা সুপার ইম্পর্টেন্ট নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরে সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় হচ্ছে নাইট্রোজেন কারণ নাইট্রোজেনের ত্রিপল বন্ড থাকে বোঝা গেছে এরা কি ইনার্ট অবস্থায় থাকে সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন তাই নাইট্রোজেনকে কি হিসেবে ব্যবহার করা হয় নিষ্ক্রিয় কারক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন জায়গায় নিষ্ক্রিয় কারক মাধ্যম হিসেবে নাইট্রোজেনকে ব্যবহার করা হয় একটা জিনিস মাথায় রাখবা পিসিএল থ্রি গঠিত হয় কিন্তু পিসিএল ফাইভ গঠিত হয় না ঠিক আছে সরি 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 এনসিএল ফাইভ হবে এটা হ্যাঁ একটু ভুল হয়েছে হ্যাঁ NCL3 গঠিত হয় বাট এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না বুঝে গেছে এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না বুঝতে পারছো পি সি এল ফাইভ হয় এই যে একটু ভুল আছে টাইপার ভুল করছে বুঝতে পারছো টাইপরাইটার ভুল করছে একটু একটু ভুলটা ঠিক করে নিও হ্যাঁ ভুলটা ঠিক করে নিও ভুলটা ঠিক করে নিও এন সি এল ফাইভ গঠিত হয় না এন সি এল ফাইভ গঠন হয় না বুঝতে পারছো ঠিক আছে এখন আসো কোনটা ব্যতীত নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের কি বলছে কোনটা ব্যতীত নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসের অন্যান্য সকল হেলাইড আত্ম বিশ্লেষিত হয় যেমন বিভিন্ন হেলাইড গঠন হয় না যেমন হচ্ছে এন এফ থ্রি এন সি এল থ্রি ঠিক আছে এন বি আর থ্রি কোন হেলাইড ব্যতীত বাকি হেলাইড গুলো গঠিত আর্দ্র বিশ্লেষিত হয় শুধুমাত্র এন এফ থ্রি একটু মাথায় রাখবা এন এফ থ্রি কারণ কি এন এফ থ্রিটা অনেক বেশি স্টেবল প্রায় প্রশ্ন আসে এন এফ থ্রি এন এফ থ্রি কি অনেক বেশি স্টেবল হ্যাঁ এটা কি অনেক বেশি স্টেবল এন এফ থ্রিটা কি অনেক বেশি স্টেবল এটা একটু মাথায় রাখবা এটা কি অনেক বেশি স্টেবল সুস্থিত তাই এটা সহজে আর্দ্র বিশ্লেষিত হইতে চায় না এখন দেখো 
एमसीएल थ्री एट तो लोना है कार आदर्श विश्लेषण दूर तो घटे एमसीएल थ्री एट तो लोना है कार आदर्श विश्लेषण दूर तो घटे कार आदर्श विश्लेषण दूर तो घटे बोलो NCL3 এর তুলনায় PCL3 এর হ্যাঁ PCL3 আরেকটা জিনিস এইখানে দেখো খাড় ধর্মটা লেখা আছে তাই না খাড় ধর্মটা সো অ্যামোনিয়ার ফসফন ফসফিন এর ভিতরে দেখো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হ্যাঁ অ্যামোনিয়াও আছে ফসফিনও আছে কার অধিক খাড় ধর্ম খাড় ধর্ম কার বেশি অ্যামোনিয়ান না ফসফিনের অবশ্যই 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 অ্যামোনিয়ার কারণ কি অ্যামোনিয়ার আকার ছোট চার্জ ঘনত্ব বেশি বুঝে গেছে एमोनियार आकार छोटो चार्ज घनत्व बेसि और सहजे कि करते एमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रन दान करते फसफरस द्रुत लोन पेयर इलेक्ट्रन दान करते एमोनिया तो एमोनियार खाधर्मी फसफिन थे बसि तेल नाइट्रोजें ग्रुप नहीं कारो को झमेला आए नाइट्रोजें ग्रुप नहीं ग्रुप फिफ्टीन नहीं जा जा एम सिक्यू छो आप पढ़े फिलसी हजारी सर खुजे और किसान पाबाना हाँ साथ ही कबिर सर कि टूकटा दिशी कारो को झमेला आ अजथा जिन पढ़े लाभ नहीं बुझे गेस आनइम्पर्टेंट जिन पढ़े समय नष्ट करबाना आबादी आनइम्पर्टेंट जिन पढ़े तुम्हारा समय नष्ट करबाना बुझे गेस कारण कि कारण हे अनेक पढ़ा अनेक तुम देखतेस अनेक पढ़ा फिजिक्सर कत प्रश्न कैमिस्ट्री कत प्रश्न बायोलजिर कत प्रश्न जिकर कत प्रश्न इंग्लिस कत प्रश्न एक दिन एक घंटा तुम्हें सब ढाइला दिए आसते हैं तई इम्पर्टेंट जिन बदे दिन शेषे तुम्हार आसल जिसगल क्यों साथे थकबेना बुझे गेस ये कारण बार बार रिवाइज दी बा, बार बार जमन य स्लाइड भाई आज के हम दुई घंटा तुम्हें शेष कर दीब बाट ये तुम्हें दस थ बारो बार मिनिमाम रिवाइज दीते हैं तक गए ठोटस्थ कण्ठस्थ हो जो सकिब भाइयर क्या भाव मुखस्त थे ठीक है अन्न्य भाइया पूरा गत बार जरा चान्स पाई वो कि मुखस्त थे कारण कि कारण हे सबाई बार बार चोख बुलाई मैं ये ठोटस्थ मुखस्त कर किसान बार बार चोख बुलानो इम्पर्टेंट जिसगल हाँ इम्पर्टेंट जिसगल एन तुम जो धर बर एक पता पढ़ो बीस मिनट पचिस मिनट धरे तो आगैते पर मेडिकल इज टू फास्ट मेडिकल एडमिशन प्रिपारेशन अनेक फास्ट अनेक फास्ट बुझते एन देखो कि आइट्रोजें अक्साइड ठीक है नाइट्रोजें अक्साइड बुझते नाइट्रिक अक्साइड नाइट्रोजें ट्राइक्साइड नाइट्रोजें ट्राइक्साइड ट्राइक्साइड दुई बार दिए दिखे हाँ नाइट्रोजें डाइक्साइड है डाइक्साइड है नाइट्रोजें पेंटाक्साइड एन देखो सब जारण मान आ जारण मान कत प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ठीक है जारण मान वाइज बसाइते थको धर हे नाइट्रोजें और अक्सिजें पशापी बसईला नाइट्रोजें जो जारण मान प्लस वन तक कि है आस देखो आस और प्लस टू हो तो छोट मेल जो वही नाइन टेने जो जारण मान पढ़तम आस इक पढ़तम ना मन आज छोट बल्ले जो जारण मान पढ़तम आस इक पढ़तम कि ना आस मान कि आगे इक मान पर यह मैंने रखबा वन थे आस टू थे इक तेल एन देखो नाइट्रोजें वन अक्सिजें टू तो अक्सिजें नाइट्रोजें पास नाइट्रोजें अक्सिजें पास बसबेना एन टू ओ आर देखो नाइट्रोजें अक्सिजें पशापी लेखला नाइट्रोजें और टू अक्सिजें और टू तो ये टू टू कमन चले जाए कि ना देखो टू टू कमन चले जाए कि ना बोलो एन टू ओ टू 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 कमन पड़े जाए एन ओ नो तर देखो नाइट्रोजें अक्सिजें पशापी बसईला एट कि नाइट्रोजें ट्राइक्साइड एन देखो अक्सिजें जारण मान कत टू नाइट्रोजें कत थ्री बसईला एन टू ओ थ्री अब देखो नाइट्रोजें टेट्राक्साइड नाइट्रोजें डाइक्साइड बोले नाइट्रोजें टेट्राक्साइड बी नाइट्रोजें जारण मान फोर अक्सिजें टू अक्सिजें टू नाइट्रोजें फोर एन टू ओ फोर एटे कि लिखते परि देखो एन ओ टू लिखते परि मैं नाइट्रोजें डाइक्साइड बुझे गेस नाइट्रोजें डाइक्साइड और पर बोलो तुम्हारा कि पर नाइट्रोजें जारण मान कत फाइव और अक्सिजें टू नाइट्रोजें पास अक्सिजें अक्सिजें पास नाइट्रोजें एन टू ओ फाइव आशा करी नाइट्रोजें जो पाँच अक्साइड यहाँ कत गुरुतपूर्ण कत गुरुतपूर्ण मैं यार गुरुत्व बुझाए शेष करतेब ना भैया 
ठीक है से इटर गुरुत्व अनेक इटर गुरुत्व अनेक सो मन थक बे तो पास टॉक्साइड पास टॉक्साइड शोभर मन थक बे ठीक है से मन थक बे शोभर शोभा एक तो बोलें मन थक बे की ना ओके इन्शाल्ला अल्हम्दुलिल्लाह शाम ने जाई ठीक है से ग्रुप सिक्सटीन ग्रुप सिक्सटीन के की बोले चेल को जन बोले ताई ना ग्रुप सिक्सटीन आशन आकोरिक उत्पन्न करी <coughs> उत्पन्न करी अच्छा आरेक तो जनिश लाख ऐसे फोर ऐसे सिक्स उन्हों गठन है सल्फर र की है सल्फर र ऑस्टोक संप्रोशारण है ये टा प्राय या शे पुरी क्या है सल्फर र की है कारण फाका डी और बीटल ऐसा ऑस्टोक टके संप्रोशारण करे ऑस्टोक संप्रोशारण करे ऑस्टोक संप्रोशारण करे ओके तब पर देखो OF2 गठित होले हो OF4 OF6 गठन होने क्या नो कारण कि फाका D और बीटल नहीं ऑक्सीजन की नहीं फाका D और बीटल नहीं एक बार देखो हाइड्रोजन सल्फाइड की हाइड्रोजन सल्फाइड हम रजनी गैस और पानी टकी पानी होच्छ तौरों लिक्विड पानी टकी हम रजनी लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस पानी की तौरों हाइड्रोजन बॉन्डर कारण है कि है हाइड्रोजन सल्फाइड का गैस है और पानी टा कि है तौरल है हाइड्रोजन सल्फाइड का कारण है ठीक है सर हाइड्रोजन बॉन्धन का कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पानी तौरल अल्हम्दुलिल्लाह शेष एक नया शन ग्रुप सेवेंटीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप एक तो ख्याल करो वन � नाइ बरोफे होता है हाइड्रोजन और शून्य वेज बंधन था के ठीक है सर वन शॉट बराबर इसे देखा नहीं हो देखो फ्लोरिन फ्लोरिन की फ्लोरिन ने रागे एक तो देखी कौन गैसर बोर्न के बोन ये होता है फीके होलुद मुगस्तो पूरा मुगस्तो था कल अगबे फीके होलुद और क्लोरिन होता है शोबुजा वो होलुद शोबुजा � नहीं लेकिन तो भात नहीं ठीक है से तार पर देखो फ्लोरिन की फ्लोरिन होती है गैस ठीक है से क्लोरिन और गैस तार पर होती है ब्रोमिन होती है लिक्विड तौरल हाँ आर होती है आयोडिन टेकी सॉलिड कोठीन एकोन क्या नो देखो गैस थे क्या आस्तस थे कोठीन एक दिगे जाता ना एक तो बेपत टा बुझो गैसियस थे के कोठीने दिखे जाते हैं कारण टकी कारण तो होते वेंडर वॉल्स जे आकर्षण बॉल आते हैं वेंडर वॉल्स आकर्षण बॉल ठीक है सर आकर्षण बॉल की होते हैं वेंडर वॉल्स आकर्षण बॉल टा होते हैं तुम्हार बाढ़ चे वेंडर वॉल्स आकर्षण बॉल बाढ़ चे अच्छा जो भी वेंडर वॉल्स कार वेंडर वॉल्स बोल सब चीज़ विषय आया डिनर अच्छा एक बार तुम्हारे जो भी बोले वेंडर वॉल्स आकर्षण बोले ठीक है से क्रोम टा देखाओ ठीक है से वेंडर वॉल्स आकर्षण बोले क्रोम टा देखाओ तेरे हम रखी बोल बो ठीक है से हम रखी बोल बो हम रखी बोल बो ख्याल करो ताले हम रखो बोलो � वेंडर वॉल्स आकर्षण बॉल बढ़ते से अब अब देखो क्लोरीन एक ही शायद की हिस्से में काज करे जारो के बंग बिजारो हिस्से में काज करे खूबी इम्पोर्टेंट एक टेम्स क्यों हाजरी सरे बोल है जारो के बंग बिजारो हिस्से में काज करे क्लोरीन एक ही शायद की करे जारो के बंग बिजारो हिस्से में काज करे की हिस्से म क्लोरीन एक ही साथे जारोक एवं बीजारोक हिस्से में काज करे एक तो माथा रख बा क्लोरीन एक ही साथे की हिस्से में काज करे बाबा जारोक एवं बीजारोक हिस्से में काज करे सास शाम न जाए अच्छा इसे हेलोजन गुला के की बोला है शक्ति शाली जारोक बोला है हेलोजन गुला के की बोला है बाबा शक्ति शाली जारोक बोला है इसे निश्चित तो माथा रख बे अच्छा इरा की की धारणे ये गठन करे देखो जेनोन डाइफ्लोराइड गठन करे तब पर जेनोन टेट्रा फ्लोराइड गठन करे ठीक है सर जेनोन हेक्सा फ्लोराइड गठन करे ताई की ना देखो इरा किन्तु विभिन्न धारणे जोगो गठन करे जेनोन डाइफ्लोराइड तब पर होते हैं जेनोन टेट्रा फ्लोराइड जेनोन हेक्सा फ्लोराइड अब अरे इरा की गठन करे 
आंतो हेलोजन जोगो गठन करे आंतो हेलोजन जोगो हम जोगो गठन करे ठीक है सर जब उन्हें चाहे आईएफ सेवन इधर के आंतो हेलोजन जोगो अर्थात हेलोजन गुला हेलोजन के साथ ही विक्रिया गठन करे तार पर देखो आर एक टे इम्पोर्टेंट प्रश्नों शेरा होते हैं कि आ ये जे हेलोजन जेटा पड़ता सी एक टे का माथा आया चलो की 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 आर एक टे इम्पोर्टेंट प्रश्नों अच्छा और सामान्य जोश करन बार डिस्प्रोपोर्शन भी क्लियर दे ठीक है सर और सामान्य जोश करन और सामान्य जोश करन बा बांग्लाई वाला है डिस्प्रोपोर्शन भी क्लियर दे हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दे हैं रिएक्शन दे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दे और सामान्य जोश करन बार डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दे बुस्ते बस्सो डिस्प्रोपोर्शन र एक ही साथ जारण एवं विचारण है ठीक है एक ही साथ एक ही साथ जारण विचारण है बांगल् बला है जारण विचारण जुगपथ घटे जारण प्लस विचारण है ये परिमाणगत रसायने और एक्सप्लानेशन दीब हाँ पैरानियो ना एक ही साथ जारण और विचारण है ठीक है एन देखो हेलोजन हाइड्रासिडे शक्तर क्रम सो हम जी हाइड्रासिड मैं जे जार आकार बड़ो तरह शक्ति बेसि हाइड्रोजें आयोडाइट तर हाइड्रोजें ब्रोमाइड तर पर हाइड्रोजें क्लोराइड तर पर हाइड्रोजें फ्लोराइड बोझा गया से सो हम बोली हे ये हेलोजें हाइड्रासिड शक्तर क्रम की जार आकार बड़ो तरह शक्ति बेसि बोझा गया से ये फाजान नीतर किस नहीं ओके जार आकार बड़ो तरह शक्ति बेसि हाइड्रासिड शक्ति शक्तर क्रम हाँ हेलोजें आकार डिपेंड कर हेलोजें आकार डिपेंड कर सो हेलोजें ग्रुप नहीं आ कारा को झमेला आ हेलोजें ग्रुप नहीं आ कारा को झमेला आ ओके गोचना हुई से हेलोजन ग्रुप डन हेलोजन ग्रुप डन ओके एक बार शाम रो शाम ने जाइ प्रश्न उत्तर पढ़ बो अमादर की पढ़ बो एक बार प्रश्न उत्तर पढ़ बो देखो की बोल से निष्क्रिय गैसर पर सब चीज निष्क्रिय मॉलो कुंटी बोलें तो शोभाई नाइट्रोजन है खूबी इम्पोर्टेन्ट एक तरीके पॉर्चेशन होते पी � प्रति रूपी मौलों ना में डाका है। पौर्जेशन में ते पी ब्लॉकर मौलों गल के प्रति रूपी मौलों वाला है। अच्छा जेस समस्त मौलेर परमाणु संख्या आठ हरो। तादेश हम पर के निम्न र कुंटी शॉटिक ना है। सो बोल से जेस समस्त मौलेर परमाणु संख्या आठ हरो। तादेश क्षेत्रे तादेश हम पर के कुंटी शॉटिक ना है। � अ जे एक तो देखा ही शर्बत वही तो शक्ति स्तर होती है थ्री डी सिक्स तो ही ना ये तो कि निष्क्रिय गैसर की सबसे बाहरी स्तर की डी ऑर्बिटल आस है ठीक है सर एनएस टू एनपी सिक्स निष्क्रिय गैसर सबसे बाहरी स्तर है एनएस टू एनपी सिक्स का था मोहन जो तो पी ग्रुप है ठीक है सर पी ब्लॉक है अवस्थित अर्धता तो बोल बो हैं ये जो हम रशुरु तो ये पुष्टि लाम जी शिक्की राशन जार्मेनियम है छोटे टा अर्धता तो रुपी तोरे ड्राई आइस कुंटा बोलो तो ड्राई आइस काके बोली हम रा ड्राई आइस काके बोली कोठीन कार्बन डाइऑक्साइड तार पर नीचेर कुंटी शाधरण अवस्थाएँ तारोल बोलो तो कुंटी शाधरण अवस्था� नीचे कुंटी जारण खमोता शब्चे बेशी, ठीक है सर जारण खमोता कुंटा शब्चे बेशी, अब रजनी फ्लोरिनर, ठीक है सर कार्ड जारण खमोता बेशी, फ्लोरिनर जारण खमोता शब्चे बेशी, नीचे कुंटी शक्ति शाली बीजारोक, अच्छा ये ये प्रश्न रख भूला सर, असले ऑप्शन गुला उल्टा बल्टा दिसे हैं, हमें ग्रुप पोने रोके निक्तोजन बोल बो कौन ब्लॉक दो टी प्रोतिनिधि मोलो बोलें तो प्रोतिनिधि मोलो कौन टा ए सेवंग पी हम रेक्टर आगे पुरस्से ना ए सेवंग पी ब्लॉक की प्रोतिनिधि मोलो ओके शामिल जाइ कौन टी आपोधातु नॉय माने कौन टा आपोधातु नॉय बोलो तो कौन टा आपोधातु नॉय नॉय बोल से किंतु हैं C नंबर टा, ओके? आंसर होच्छे C नंबर टा, गैलियम। 
কারণ হচ্ছে জার্মেনিয়াম আর্সেনিক আর বোরন সবগুলাই অপধাতু আচ্ছা শুষ্ক বরফের গলনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখো এটা মেডিকেলে আসার প্রশ্ন মাইনাস ফিফটি সিক্স খেয়াল রাখবা মাইনাস ফিফটি সিক্স শুষ্ক বরফের গলনাঙ্ক কত মাইনাস ফিফটি সিক্স ওকে ডান কোনটি সুস্থিত বলো কোনটা সুস্থিত সবচেয়ে বেশি সুস্থিত কোনটা সুস্থিত কোনটা এ নাম্বারটা কোনটা সুস্থিত এ নাম্বারটা এন এফ থ্রি কোনটা সুস্থিত এ নাম্বারটা এন এফ থ্রি ডান 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 এখন আসো আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাসে যাব এই পর্যন্ত পি ব্লকে যা যা পড়াইছি কারো কোনো ঝামেলা আছে পি ব্লকে যা যা পড়াইছি ঝামেলা আছে ঠিক আছে ওকে ওকে আলহামদুলিল্লাহ কারো কোনো ঝামেলা নাই পরেরটাই যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের বিশেষ ব্যবহার প্রথমত হিলিয়াম ঠিক আছে হিলিয়াম নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে হিলিয়াম নিয়ে আলোচনা করি আমরা আসো খেয়াল করো হিলিয়ামটা কি হিলিয়ামটা হচ্ছে দাহ্য গ্যাস হিলিয়ামটা কি গ্যাস দাহ্য গ্যাস একটু মাথায় রাখবা দাহ্য মানে কি বাতাসের সংস্পর্শে পুড়ে যায় আচ্ছা সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা বলো তো ঠিক আছে সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা সবাই একটু বলো সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা সবাই একটু বলো সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটা দেখো তো সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা फ्लोरिन आकार बस भलो बड़ो तैयार फ्लोरिन आकार ख्याल करो फ्लोरिन तीन टाइजर कारण ठीक है नाइट्रोजन तुलन तो फ्लोरिन कि बड़ो सो एर जे लोन पेयर इलेक्ट्रन आोन पेयर इलेक्ट्रन आते ठीक से दान करते कारण से स्टेबल मैं रिएक्शन जाते एन एफ थ्री स्टेबल कैन बुझते और भलो व्याख्या आस डिटेल्स व्याख्या आने आलोचना आसे सो हम तो जस्ट हे कैन कारण टा कि मेडिकले छोट कर जेने निब जस्ट युक माथा रेखो सैज इफेक्ट हाँ ओके एन आसो सबसे हल्का गैस को सबसे हल्का गैस जानी हाइड्रोजें तैना हाइड्रोजें गैस सबसे हल्का बाट हाइड्रोजें गैस सबसे हल्का हुआ सत्ते हिलियम बेलन उत्तोलन क्षमता मैं जो हल्का तरह बेलन उत्तोलन क्षमता बेसि हार कथा ना बाट हिलियम बेलन उत्तोलन क्षमता नाइनटी टू पार्सेंट इट क्यों खूब इम्पोर्टेंट हाइड्रोजें तुलन बिरानब्बे पार्सेंट भलो भाव हिलियम बेलन उत्तोलन करते अच्छा डुबरिगण अक्सिजें सिलिंडारे তাহলে কত পার্সেন্ট হিলিয়াম আর কত পার্সেন্ট অক্সিজেন ব্যবহার করে হিলিয়াম এবং অক্সিজেনের মিক্সচার ব্যবহার করে কতটুকু হিলিয়াম আর কতটুকু অক্সিজেন ব্যবহার করে আমরা জানি আশি পার্সেন্ট হিলিয়াম ইউজ করে আশি পার্সেন্ট আর বিশ পার্সেন্ট মাত্র অক্সিজেন ইউজ করে হ্যাঁ কতটুকু হিলিয়াম আর কতটুকু অক্সিজেন ব্যবহার করে আশি পার্সেন্ট হিলিয়াম আর বিশ পার্সেন্ট অক্সিজেন ব্যবহার করে সো হিলিয়ামের ব্যবহার ডান হিলিয়ামের ব্যবহার নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা আছে হিলিয়ামের ব্যবহার নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা আছে পরেরটাই যাই ओके देखो नियन नियन की नियन देखते हम उज्जवल लाल एक माथाय रेख नियन टे हम उज्जवल लाल ठीक से और ये उज्जवल लाल की है कूआसा घन कूआसार मध्य देखा जाए कूआसार मजे दृश्यमान तो घन कूआसार मजे कि नियन हम दृश्यमान है तई कारण बला जाए 
উজ্জ্বল লাল বর্ণের নিয়ন আলো ব্যবহার করেন ঠিক আছে কি হয় দেখো এই কারণে পাইলট গন উড়োজাহাজ হ্যাঁ পাইলট গন কোথায় ব্যবহার করে উড়োজাহাজে বা এরোপ্লেনে ঠিক আছে উড়োজাহাজে কি ব্যবহার করেন উজ্জ্বল লাল বর্ণের নিয়ন বাতি ব্যবহার করেন সব পরীক্ষায় কিন্তু প্রায় আসে তারপর দেখো অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা মার্কারি বাষ্প মিশ্রিত থাকে এটা হচ্ছে নীল এবং সবুজ বাতিতে নীল এবং সবুজ যে বাতিগুলো আছে ডিম লাইট যেগুলোকে বলি আমরা বাতিতে অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা মার্কারি বাষ্প ব্যবহার করা থাকে হ্যাঁ নীল এবং সবুজ বাতিতে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে বায়ুতে নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহের ভিতরে এই যে আর্গন আর্গনের পরিমাণ কিন্তু সবচেয়ে বেশি বায়ুতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ভিতরে আর্গনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কতটুক জিরো পয়েন্ট ঠিক আছে বায়ুতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সমূহে সময়ের মধ্যে আর্গনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি জিরো পয়েন্ট আচ্ছা বৈদ্যুতিক বাল্বে বৈদ্যুতিক বাল্ব বা এনার্জি সেভিং বাল্ব বলো বৈদ্যুতিক বাল্বে হ্যাঁ বৈদ্যুতিক বাল্বে ও এটা বানান ভুল হয়েছে বৈদ্যুতিক হ্যাঁ বৈদ্যুতিক বাল্বে বাল্বে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ রূপে ব্যবহৃত হয় কোনটা আর্গন ঠিক আছে বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ রূপে কি ব্যবহার করা হয় আমাদের আর্গন ব্যবহার করা হয় বুঝে গেছে মাথায় রেখো বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ রূপে আমরা কি ব্যবহার করি আর্গন ব্যবহার করি ক্রিপ্টন জেরন মিশ্রণ কোথায় ব্যবহার করা হয় ফটোগ্রাফিক ফ্ল্যাশে ফটোগ্রাফিক ফটোগ্রাফিক ফ্ল্যাশ লাইটে এই যে ছবি তোলার সময় পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলতে যাও না তো তখন যে হচ্ছে একটা ফ্ল্যাশ লাইট মারে ফটোগ্রাফিক ফ্ল্যাশে ঠিক আছে আর রেডন কোথায় ব্যবহার করা হয় তেজস্ক্রিয় রেডন ক্যান্সারের চিকিৎসায় হ্যাঁ রেডনটা কিসে ব্যবহার করা হয় ক্যান্সারের চিকিৎসায় ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডন ব্যবহার করা হয় ক্যান্সারের চিকিৎসায় রেডন ব্যবহার করা হয় সো একটা জিনিস মাথায় রাখো দেখো ভাইয়া যে পয়েন্টার গুলো দিছি বেশি কিছু দিছি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এত বেশি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে কিন্তু হ্যাঁ নিষ্ক্রিয় গ্যাস থেকে প্রশ্ন আসবে আসো প্রশ্নে যাই ঠিক আছে দেখো নিচের কোনটি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় কি হবে উত্তর উত্তর হচ্ছে রেডন উত্তর কি রেডন হিলিয়াম নিম্নের কোন তাপমাত্রায় সুপার ফ্লুইডে পরিণত হয় কোন তাপমাত্রায় হিলিয়াম সুপার ফ্লুইডে পরিণত হয় একটু মাথায় রাখবা টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন কেলভিন কত কেলভিন টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন কেলভিন তাপমাত্রায় কত তাপমাত্রায় টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন কেলভিন তাপমাত্রায় পরীক্ষায় কিন্তু টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান কেলভিন দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ বা টু পয়েন্ট সেভেন থ্রিও দিয়ে দিতে পারে তোমাকে কনফিউজ করার জন্য সো একটু মাথায় রাখবা এনার্জি সেভিং বাল্বে কোনটি ব্যবহার করা হয় বলো বৈদ্যুতিক বাল্বে কোনটা ব্যবহার করা হয় আমরা দেখছি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ঠিক আছে আর্গন বৈদ্যুতিক বাল্বে ব্যবহার করা হয় নিম্নের কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত ব্যবহারটি সঠিক নয় কোনটা সঠিক নয় ঠিক আছে কোনটার সাথে আর্গন বৈদ্যুতিক বাল্বে ঠিক আছে এই রেডন কি এরোপ্লেনে ব্যবহার করা হয় না রেডন তো ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় এরোপ্লেনে ব্যবহার করা হয় নিয়ন এটাই ভুল ঠিক আছে ঠিক আছে সঠিক নয় ভুলটাই বাইর করতে বলছে বাকিগুলো দেখো হিলিয়াম এরোপ্লেন এবং বেলুনে ঠিক আছে নিয়ন আলোক সজ্জায় ব্যবহার করা হয় তারপর আসো রাস্তায় হলুদ বাতিতে কোন গ্যাস থাকে আমরা জানি কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম বাতিগুলা সোডিয়াম বাতি দেখছো তোমরা তোমাদের তো এখন রাস্তায় তো তোমরা কি দেখো এনার্জি লাইট বা হচ্ছে সাদা লাইট গুলা দেখো এলইডি লাইট গুলা বাট আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সোডিয়াম লাইট জ্বলতো সোডিয়াম বাতি অনেক সুন্দর লাগতো রাস্তা তখন হ্যাঁ তারপর দেখো নিম্নের কোনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয় মানে কোনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস না তোমার কাছে জানতে চাইছে কোনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয় ঠিক আছে কোনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস নয় বলো তো অ্যাস্টেটাইন ঠিক আছে অ্যাস্টাটিন বা যাই বলো সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে এস টু পি সিক্স ইলেকট্রন বিন্যাস কার বলো তো এস টু পি সিক্স মানে আটটা ইলেকট্রন আছে তার মানে কি নিষ্ক্রিয় গ্যাস তার মানে কি এটা হবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হবে এটা কি হবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হবে তারপর নিম্নের কোনটি সেতু মৌল নয় আমি কি বেশি সময় পড়ায় ফেলতেছি তোমাদের বেশি সময় পড়ায় ফেলতেছি দেখো কিভাবে কিভাবে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে গেল আমরা বুঝতেও পারলাম না চোখের পলকে চলে গেছে কিন্তু হ্যাঁ চোখের পলকে চলে গেল এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কোনটি সেতু মৌল নয় 
ঠিক আছে आंसर কি হাইড্রোজেন কোনটা শ্বেত মৌল নয় উত্তর কি হবে হাইড্রোজেন হবে হ্যাঁ উত্তর কি হবে বাবা হাইড্রোজেন হবে তবে উড়ন্ত বিমানে পাইলট গন ঠিক আছে উড়ন্ত শ্বেত মৌল তো আমরা দেখছি শ্বেত মৌল এক্সপ্লেইন করছি না নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোকে শ্বেত মৌল বলা হয় তাই না হাইড্রোজেন তো দুষ্ট মৌল তবে দেখো উড়ন্ত বিমানে পাইলট গন কোন আলোক সংকেত ব্যবহার করেন আমরা জানি নিয়ন নিয়ন আলো ব্যবহার করেন কারণ নিয়ন উজ্জ্বল লাল নিয়নটা কি হয় দেখতে উজ্জ্বল লাল হয় আচ্ছা এখন আসো বিভিন্ন অক্সাইড ঠিক আছে আমরা জানি অম্লীয় অক্সাইড কোনগুলো অম্লীয় অক্সাইডগুলো হচ্ছে অধাতুর অক্সাইড তাই না অধাতুর অক্সাইডগুলো হচ্ছে আমাদের অম্লীয় অক্সাইড তো অধাতুর অক্সাইডগুলো কি কি যেমন হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড অম্লীয় মানে অধাতু অধাতু চিহ্ন তো তোমরা হ্যাঁ ধাতু অধাতু আলাদা করতে পারো না ধাতু অধাতু আলাদা করতে পারো ধাতু আলাদা আলাদা করতে পারলে আর কোনো ঝামেলা হবে না কারণ কার্বন একটা অধাতু তারপর হচ্ছে নাইট্রোজেন একটা অধাতু নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড তারপর সালফার ডাই অক্সাইড তারপর ধরো পি টু ও ফাইভ এই যে অধাতুর যে অক্সাইডগুলো হ্যাঁ অধাতুর যে অক্সাইডগুলো এগুলাই হচ্ছে অম্লীয় অক্সাইড হ্যাঁ অম্লীয় অক্সাইডগুলো কি কি অধাতুর যে অক্সাইডগুলো এখন খারের যে অক্সাইডগুলো ধাতুর অক্সাইডগুলো হচ্ছে খারি অক্সাইড ব্যাপারগুলো কি যেমন সোডিয়াম অক্সাইড এন ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আরো যে ধাতুগুলো আছে যেমন সিলভার এই যে ধাতুগুলো আছে ধাতুর অক্সাইড পাইলেই এটা খারি অক্সাইড মুখস্থ করবো না কোনো কিছুই মুখস্থ করবো না আচ্ছা নিরপেক্ষ অক্সাইড বা প্রশম অক্সাইড এটা কিভাবে মনে রাখবা এটাও অধাতুর অক্সাইড দেখো নিরপেক্ষ অক্সাইড গুলা কিভাবে মনে রাখবা এটাও অধাতুর অক্সাইড এখন ভাই আগেরটাও অধাতুর অক্সাইড এটাও অধাতুর অক্সাইড তাহলে কিভাবে মনে রাখবো ঠিক আছে এখন দেখো এখন দেখো ঠিক আছে এখন দেখো ব্যাপারটা দেখো অক্সিজেন গুলা সিঙ্গেল থাকবে এখানে অক্সিজেন গুলা সিঙ্গেল থাকবে দেখো নিরপেক্ষ অক্সাইডের যতগুলো এক্সাম্পলই দেখবা সেখানে অক্সিজেন গুলা কি থাকবে সিম্পল থাকবে সিম্পল মানে পানি এইচ টু ও কার্বন মনোক্সাইড নাইট্রোজেন ঠিক আছে এটা কি নাইট্রিক অক্সাইড তারপর এন টু ও এটা কি নাইট্রাস অক্সাইড অক্সিজেন যেখানেই সিঙ্গেল সেখানেই মনে রাখবা সেটা হচ্ছে নিরপেক্ষ অধাতু প্লাস অক্সিজেন সিঙ্গেল এটা হচ্ছে মনে রাখার কৌশল কারণ আমাদের তো দিন শেষে এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে হ্যাঁ দিন শেষে কি মনে রাখতে হবে এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে অক্সিজেন সিঙ্গেল তারপর দেখো উভয়ধর্মী অক্সাইড সব পড়া লাগবে না দেখো আমার সাথে বলো জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম টিন লেড এগুলো দেখলেই উভয়ধর্মী অক্সাইড আবারও বলতেছে জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম টিন লেড দেখো জিঙ্কের অক্সাইড অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড টিনের অক্সাইড লেডের অক্সাইড সবগুলাই কি অধাতুর উভয়ধর্মী অক্সাইড সো উভয়ধর্মী অক্সাইড কিন্তু অনেক বেশি আছে জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম টিন লেড এই চারটা মনে রাখলেই হবে তারপর দেখো পার অক্সাইড পার অক্সাইডে তুমি কিভাবে বুঝবা অক্সিজেনের জারণ মান কত অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান তাইলে কি পার অক্সাইড তাই না তো দেখো এখানে অক্সিজেনের জারণ মান কত প্লাস টু প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাইলে এই যে সোডিয়াম পার অক্সাইডের ক্ষেত্রে করতেছি তাইলে আমি এক্স ইকুয়াল টু কি পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান সো তুমি যদি কোথাও পাও অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস ওয়ান তাইলে বুঝবে এটা পার অক্সাইড সো এই পেস্টটা একটু দেখে নাও এই পেস্টটায় কারো কোনো ঝামেলা আছে এই পেস্টটায় কারো কোনো ঝামেলা আছে দেখো ভাইয়া মনে রাখার কৌশল জাস্ট মনে রাখার কৌশল কিভাবে মনে রাখতে পারো ঠিক আছে কিভাবে মনে রাখতে পারো সো সবাই একটু বলো এই পেস্টটায় কারো কোনো ঝামেলা আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে দিন শেষে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের সবার ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার পরেরটা দেখি পলি অক্সাইড পলি অক্সাইড আর সাব অক্সাইড কি পলি অক্সাইড হচ্ছে যেখানে স্বাভাবিকের তুলনায় অক্সিজেন বেশি থাকবে সেটা পলি অক্সাইড আর সাব অক্সাইড কি স্বাভাবিকের তুলনায় অক্সিজেন কম থাকবে তাহলে এখানে কি অক্সিজেন বেশি স্বাভাবিকের তুলনায় তাহলে পলি আর অক্সিজেন কম অক্সিজেন কম হইলে সাব বাট এটার এক্সাম্পল আসবে না পলি সাব এত আসে না জাস্ট দেখে রাখবা হ্যাঁ সুপার অক্সাইডটা ইম্পর্টেন্ট সুপার অক্সাইডটা কি সুপার অক্সাইডটা হচ্ছে সুপার অক্সাইডটা হচ্ছে এখানে অক্সিজেনের জারণ মান তুমি পাবা মাইনাস হাফ অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস হাফ তাইলে কি এটা সুপার অক্সাইড যেমন পটাশিয়াম সুপার অক্সাইড দেখো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাইলে এক্স ইকুয়াল টু কি আসতেছে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ আসতেছে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ আসতেছে সো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো তাইলে এক্স ইকুয়াল টু কি আসতেছে মাইনাস হাফ আসতেছে ওকে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ আসলে তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা সুপার অক্সাইড অর্থাৎ অক্সিজেনের জারণ মান মাইনাস হাফ মিশ্র বা যুগ্ন অক্সাইড কি একসাথে অনেকগুলো এটা লেস ইম্পর্টেন্ট এটা আসবে না দরকার নাই হ্যাঁ তারপর একটু দেখে রাখো অনেকগুলো অক্সাইড যেমন এফি টু ও মানে এটা ফেরাস অক্সাইড আর ফেরিক অক্সাইডের মিক্সচার ঠিক আছে
ओके डान डान शबाई तो चलो प्रैक्टिस करी की बुझला हम लोग प्रैक्टिस करा बुझ बो हैं ठीक है सर की बुझला हम लोग प्रैक्टिस करा बुझ बो रेडी 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 शबाई प्रैक्टिस है जन्नू रेडी सॉरी शबाई की प्रैक्टिस है जन्नू रेडी की ना ओके आशो प्रथम टाइप की कौन-कौन प्रोशन ऑक्साइड अमरा बोल सकी था कि ऑक्सीजन सिंगल था कि देखो ऑक्सीजन सिंगल सी नंबर टा तुम्हारे की किसी मुगुस्तो का अलग से कौन-कौन उबदर में ऑक्साइड बोल सी और उबदर में ऑक्साइड ना है पर ऐसे जीन के एल्युमिनियम टीन लेड देखो एल्युमिनियम आसे जीन का से टीन आसे बट मैग्नेशियम नहीं कौन धातु रॉक्साइड ठीक है सेकुन धातु रॉक्साइड उबदुरमी ना है तो आमिर पढ़ाई से जिंक एल्युमिनियम टीन लेड लेडा से बट कैल्शियम आसे ना ही ओके पढ़ार किस मेथड आसे उइ मेथडे पुल्ले तो हमारे के उठाके इधर बार बना निचेर कौन रॉक्साइड टू उबदुरमी रॉक्साइड पढ़ाई सिलाम एल्युमिनियम पूरा अधातुर ऑक्साइड अम्ली ऑक्साइड तब देखो कौन टी सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का जरन मन माइनस हाफ ये देखो ये एग्जांपल टा पढ़ाई सी केओ टू ऑक्सीजन का जरन मन माइनस हाफ नीचे कौन है नीचे कौन हाइड्रोक्साइड टी अम्ली और धोर भी खूबी इम्पोर्टेंट खूबी इम्पोर्टेंट है कौन टा अम्ली धोर में अच्छा, सुनो, आज के ये ऑक्साइड पर जन्तु रखी, तो तुम्हारे जर एक टकास दीवा में होमवर्क दीवा, एक टकास, हैं, छोटे एक टकास, भैर होते हैं, आमर बुक टबे था कुत्ते से नहीं लाये मेरा रोटान तम, अशोले निजे शुरू रे बी पक्के गिये, आमी, तुम्हारे स्लाइडे, तुम्हारे स्लाइडे दूंटाजी ने स आर एक्टिनेट सीरीज़र बहुत शिष्ट होता है। ये दूसरा जिन्हें शेडिंग पुत्ते वार बड़ा, जस्ट ये दूसरा जिन्हें शामिल सुंदर भाई गुच्छा है दिसी। पार बाकी ना बोलो, ठीक है सर? लेंथनेट सीरीज़ आर एक्टिनेट सीरीज़, ये दूसरा आमी गुच्छा है दिसी। आमी नीचे तो मात्र जनों शाज़ा आज जो दिवाय और सुस्त था कि आर एक टेलेक्चर शायद इतना टाइम दे पाऊँगा क्या है? सो ओवरऑल क्लास टक क्या मन लग सो अवश्य ही ग्रुप एक पोस्ट करे कमेंट करे जाना है दिवा कोनो किचु अपडेट करा लग ले शेटा जाना है दिवा मने एकदम ओपन क्रिटिसिज्म करते बारो हैं समस्या नहीं भाई तुम्हारे जो नहीं � एंड नेक्स्ट क्लास की भावे चाहो उइ भावे वो बोलो उइ भावे आमी स्लाइड गुच्छ है आन बोले तुम्हारे जुन्नो हैं भाई आरेक टू पर आया दिता हम बहुत से आश्चर्य दो ही घंटे वैसे क्लास दौर करो नहीं हैं भाई आरो एफोर्ड दिते बढ़ता हम आश्चर्य बुस्ते ही बढ़तो सब है हापत्सी शॉकलर क्लास है बारो टा मनाई बाई जब एक टू परे हैं आरिशा जग मैं घूम ऐसे जग एक टू परे बारो टा बाई जब आरिशा रोज़ जन मोदीन मने और जनों दो गेरो और जन अल्लाह ताला होते दीर्घायु तन करे और होते दो ही वर्षों परी पूर्ण हो गए हैं आरिशा होते रात बारो टा परे मने 15 जुलाई 2021 में आरिश जन मोदी � ठीक है सर तो आरिश घूम नहीं लेता कहीं तो यहाँ नॉन एक चालाक हुई सर टुक टुक कथा बोले हैं ओके भालो था ही को सुस्त था ही को इन्शाल्ला देखा होगे परवर्ती क्लास है हैं खूब शीघ्र ही यार भाई जनों दो करो जनों भाई खूब दूर तो सुस्त हो जाएगी हैं टाटा बाय बाय